Welcome to new version app. Disclaimer, the content of our cybersecurity and ethical hacking videos is strictly for educational purposes only. We do not endorse or encourage an illegal or malicious activity. Viewers should use this information responsibly and in compliance with applicable laws and regulations. Any action taken based on our content are at the viewers on this. We are not liable for any misuse or unlawful action by viewers. Always seek proper authorization before implementing any technique discussed in our videos. Cybersecurity should always be approached with commitment to legality and ethical conduct. Hello, Cyber Warriors. My name is Devinder Pandey and once again, I welcome you all to your YouTube channel, New Version Hacker. So, Warriors, एक और वीडियो लेके आ गया हूँ मैं आपके लिनक्स ट्यूटोरियल की इससे पहले वाले वीडियो में हमने लिनक्स ट्यूटोरियल के वीडियो में देखा था थेरेटिकल पार्ट्स जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंड अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है लिनक्स का तो जरूर से उसको चेकआउट कर लेना उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एंड उसको आई बटन पर भी मैंशन कर दूंगा एंड बिलीव मी गाइज वो वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें कम्प्लीट बताया गया है कि एक्चुअल में लिनक्स है क्या उसका फाइल सिस्टम कैसा है लिनक्स वर्क कैसे कर रहा है एवरीथिंग सो so, जाके उसको जरूर से चेकआउट कर लेना सो so, आज का जो हमारा टॉपिक है एंड जो आज की हमारी वीडियो है वो भी लिनक्स की ही है लेकिन आज हम यहाँ पे कंप्लीट लिनक्स के प्रैक्टिकल यानी प्रैक्टिकल कमांड्स करके देखेंगे हमने पिछले वीडियो में भी लिनक्स का कमांड देखा था बट वहां पर वीडियो ज्यादा लॉन्ग होने की वजह से मैंने कंप्लीट नहीं किया था सो so, यहाँ पर इस वीडियो में कंप्लीट में लिनक्स के बारे में जितनी भी कमांड्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है साइबर सिक्योरिटी सीखने के लिए इथिकिंग सीखने के लिए वो सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ ठीक है सो so, यहाँ पर हम चलते हैं अपने लिनक्स के अंदर सो so, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो हम लिनक्स के अंदर आ चुके हैं एंड यहाँ पर हमारा कुछ इंटरफेस ऐसे दिखता है तो यहाँ पर मैं ओवर भी दे दू आपको लिनक्स का तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये जो है लिनक्स का ये डैशबोर्ड है जो कि लॉग इन डैशबोर्ड है यहाँ से आप लॉग इन कर पाते हो जैसे कि विंडोज में आता है ठीक है एंड यहाँ पर पावर ऑफ ऑन का बटन है ठीक है रिस्टार्ट कर सकते हो सस्पेंड कर सकते हो अपने मशीन को शट डाउन कर सकते हो एंड यहाँ पे सस्पेंड का ऑप्शन क्यों आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने वर्चुअल मशीन इंस्टॉलेशन किया है एंड गाइस पिछले वीडियो में मैंने कंप्लीट इंस्टॉलेशन भी बताया हुआ है तो वहाँ पर आप जाके इंस्टॉलेशन भी देख सकते हो वहाँ पर इंस्टॉलेशन अपना कर सकते हो तो यहाँ पर हमने वी के ऊपर कंप्लीट इंस्टॉलेशन किया है एंड इसके साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इसका जो इंटरफेस है सो so, यहाँ पर जो ये इसका इंटरफेस है यहाँ पर बाय डिफॉल्ट यही है ठीक है एक्स एफ सी ई आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो इंटरफेस क्या तो यहाँ पे लिनक्स जैसे कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है वैसे ही यहाँ पर लिनक्स के अलग अलग इंटरफेस आते हैं जिसको आप अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो जैसे कि आप फोन में थीम्स यूज करते हो ठीक है सो so, आने वाली अपकमिंग वीडियोस में मैं ये भी कवर अप करूंगा कि इसके इंटरफेस क्या है कैसे होते हैं एवरीथिंग लेकिन अभी यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कंप्लीट लिनक्स की कमांड्स के बारे में ठीक है सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा यहाँ पे पावर ऑफ एंड टाइमिंग जैसे कि नॉर्मली हमारे सिस्टम में होता है हमारे विंडोज में भी होता है एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ और ऑप्शन है ठीक है लार्ज टेक्स्ट हाई कॉन्ट्रेस्ट ऑन स्क्रीन बोर्ड की मतलब अगर आपके पास कीबोर्ड आपका वर्क नहीं करता तो आप यहाँ पे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड भी ला सकते हो लेकिन अभी मेरे पास कीबोर्ड है तो वो मैं यहाँ से यूज करूंगा अपना फिजिकल कीबोर्ड ठीक है एंड स्क्रीन रीडर भी है यहाँ पे ठीक है टेक्स्ट को बड़ा करना है वो भी है एंड आपको अगर लैंग्वेज चेंज करना है तो जहाँ पे यहाँ पे यूएस दिख रहा है आप यहाँ पे अपनी लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हो जिस लैंग्वेज में आप इसको एक्सेस करना चाहते हैं वो लैंग्वेज में आप इसको एक्सेस कर सकते हो ठीक है सारे लैंग्वेजेस ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है ठीक है तो ये था आउटर का ओवरव्यू हमारे लिनक्स का एंड हम एंटर करते हैं अभी लिनक्स के अंदर तो जैसे कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया था इसका जो बाय डिफॉल्ट पासवर्ड है एंड यूजर नेम है वो है काली ठीक है एंड पासवर्ड भी काली एंटर प्रेस करोगे मेरे यहाँ पर मेरे केस में यहाँ पर जो पासवर्ड है एंड मैंने चेंज कर रखा है थोड़ा सिक्योरिटी पर्पज से ठीक है तो आपके आप जब बाई डिफॉल्ट यहाँ पे आ, एंटर करोगे पासवर्ड तो आपको काली काली ही एंटर करना है ठीक है ओके सो यहाँ पर हम लॉग इन हो चुके हैं अपने काले लेनेक्स में ठीक है एंड यहाँ पर लेनेक्स के अंदर आने के बाद मैं आपको बता दू जैसे हम विंडोज में अपने विंडोज के अंदर विंडोज की दबाते हैं ठीक है तो वहां से विंडोज का सारा ऑप्शन खुल के आता है एग्जाम्पल मैं यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट करता हूँ अपने लेनेक्स को फुल स्क्रीन से हटाता हूँ तो यहाँ पर आप अप डाउन करते हो यहाँ से है ना ये विंडोज की दबाते हो तो यहाँ पे सारा मेन्यू आ जाता है ठीक है वैसे ही हमारे लिनक्स में भी है 
आप यहाँ पे विंडोज की दबाओगे तो ये सारा मेन्यू ओपन हो जाएगा ठीक है एंड आप इसको माउस कर्सर से भी यूज कर सकते हो सो so, यहाँ पर कर्सर के थ्रू डेफिनेटली आप इसको एक्सेस कर सकते हो ठीक है तो विंडोज की दबा दो तो यहाँ पे मेन्यू आ जाएगा एंड विंडोज की नहीं दबानी है आपको तो आप माउस uh, की के थ्रू यूज कर सकते हो ठीक है तो जैसे विंडोज है लगभग उतना सिमिलर ही है ठीक है बट फर्क इतना है कि यहाँ पे लिनक्स जो है ज्यादातर कमांड लाइन से थ्रू यूज किया जाता है अब यहाँ पर थोड़ा सा और ओवर दे देता हूँ ताकि आप इसके साथ कंफर्टेबल हो जाओ ठीक है तो यहाँ पर देखो जैसे मेन्यू के जैसे हमारे विंडोज में हमने मेन्यू ओपन किया था विंडोज की से ओपन करके तो वहां पर क्या क्या दिखा रहा था सारे एप्लीकेशन तो यहाँ पर भी सेम ही है यहाँ पे सारे एप्लीकेशन है ठीक है रिसेंटली यूज इससे पहले जो मैंने यूज किए थे एप्लीकेशन वो ठीक है ऑल एप्लीकेशन ठीक है जितने भी एप्लीकेशन इसमें इंस्टॉल्ड है वो ठीक है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये सारे इसके टूल्स है एंड इसकी सेटिंग ये सेटिंग है इसकी ठीक है ये सेटिंग जो भी आपको सेटिंग करनी है आप यहाँ पे जा सकते हो एंड कर सकते हो ठीक है एंड ये कुछ यूजल एप्लीकेशन हैं जिनको आप देख सकते हो यहाँ पे एंड यहाँ पे बहुत सारे टूल्स हैं ठीक है इन टूल्स को इनके कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है जैसे कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग के टूल ठीक है वर्नेबिलिटी एनालिसिस के टूल वेब एप्लीकेशन के टूल्स ठीक है डेटा असिस्मेंट के टूल्स एंड अदर्स ठीक है तो बहुत सारे टूल्स हैं यहाँ पे तो ये हमारा मेन्यू हो गया खाली का ठीक है अब वैसे ही अगर इधर साइड में देखें तो ये जो आपको यहाँ पे आइकॉन दिख रहा है तो ये है हमारा जो नेटवर्क कनेक्टेड है अभी यहाँ पे मेरा जो नेटवर्क कनेक्टेड है वो वायर्ड कनेक्शन दिखा रहा है लेकिन यहाँ पे वाईफाई भी कनेक्ट कर सकते हो आप लोग अभी हम वी के अंदर है इसलिए यहाँ पे हम वाई के थ्रू कनेक्ट नहीं हो पाएंगे हमको एक्सटर्नल अडेप्टर लग सकता है ठीक है एंड यहाँ पर वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हो आप माइक का वॉल्यूम कोई भी वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हो आप ठीक है एंड यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब वगैरह सब लगा सकते हो यहाँ पे आपकी बैटरी परसेंटेज बताया गया है कि आपका बैटरी परसेंटेज कितना है एंड यहाँ पर कैलेंडर दिखाता है एंड यहाँ पर एक लॉक आ रहा है सिम्बॉल तो इससे डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके आप अपनी स्क्रीन लॉक कर सकते हो ठीक है एंड यहाँ पर लॉग आउट का ऑप्शन दिखा रहा है तो यहाँ पर जब भी आपको पावर ऑफ करना है तो इस ऑप्शन में जाके आप पावर ऑफ कर सकते हो या फिर रिस्टार्ट कर सकते हो रिस्टार्ट का ऑप्शन भी इसी में है ठीक है लॉग आउट करना है मतलब यूजर स्विच करना है तो भी इसी में है जाके आप कर सकते हो ठीक है एंड यहाँ पर देख सकते हो आप यहाँ पे सारे विंडोज दिखेंगे आपको जितने भी विंडोज ओपन रहेंगे ठीक है एंड यहाँ पर आपको फोल्डर दिखेगा किसका होम यूजर का गेस्ट यूजर का यहाँ पे फोल्डर दिखेगा ठीक है तो यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखो फोल्डर दिख जाएगा जो की होम का है मतलब जो यहाँ पे गेस्ट यूजर है उसका फोल्डर है ये एंड उसके बाद यहाँ पे अगर कोई आपको टेक्स्ट फाइल बनानी है उसके लिए एडिटर मिल जाता है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एंड ये फायरफॉक्स है मतलब फायरफॉक्स क्या है ये इसका ब्राउजर है ठीक है जैसे आपको विंडोज में नॉर्मली क्रोम मिलता होगा या फिर एज ब्राउजर मिलता होगा तो यहाँ पर जो है फायर काम करता है एंड उसके बाद यहाँ पे है टर्मिनल तो टर्मिनल क्या है तो यहाँ पर ही इस टर्मिनल पे ही हम कमांड रन करते हैं ठीक है टर्मिनल एक्चुअल में वो है जहां से हम सारी कमांड्स रन करके सारा एक्सेस ले सकते हैं ठीक है अब जब हमारा काम ग्राफिकल से यूज हो रहा है तो हम टर्मिनल के थ्रू क्यों कमांड हमको सीखने की जरूरत पड़ रही है हम क्यों टर्मिनल के थ्रू सिस्टम का एक्सेस लेना चाहते हैं सो so, टर्मिनल के थ्रू हमारे पास पावर्स ज्यादा आ जाती है ठीक है हम बहुत डीपली एक्सेस ले सकते हैं सिस्टम्स का टर्मिनल के थ्रू या फिर कमांड लाइन के थ्रू ठीक है ग्राफिकल में हम उतना एक्सेस नहीं ले सकते ग्राफिकल में आप उतना ही एक्सेस ले सकते हो जितना कि आपको आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने दिया है लेकिन टर्मिनल के थ्रू आप बहुत अंदर तक जा सकते हो बहुत डीपली इसके अंदर तक इन्वेस्टिगेट कर सकते हो या फिर पहुंच सकते हो सिस्टम्स के अंदर ठीक है तो इसलिए हम टर्मिनल्स का यूज़ करते हैं ठीक है अब यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ कमांड्स लाइन की ट्यूटोरियल ठीक है तो यहाँ पर हम कमांड स्टार्ट करते हैं तो कमांड स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे कोई भी एक लोकेशन खोल लेता हूँ जैसे ओपन फोल्डर मैंने किया यहाँ पे फाइल पे क्लिक किया एंड ओपन फोल्डर कर लिया अब मुझे इस जो फाइल है मतलब ये जो विंडोज खुला है इसको मुझे लेफ्ट साइड में इसको अलाइन करना है ठीक है या फिर राइट साइड में अलाइन करना है तो मैं लाइट अब इसको राइट साइड में अलाइन कर देता हूँ तो मैं विंडोज की दबाऊंगा अपने की का एंड राइट एरो की दबाऊंगा तो राइट में अलाइन हो जाएगा ठीक है साइड में अलाइन हो जाएगा मतलब एक छोटे से एक विंडोज में अरेंज हो गया है छोटे से अपने स्क्रीन में छोटे से अरेंज हो गया है छोटे से एरिया पे 
वैसे ही यहाँ पे मैं एक टर्मिनल ओपन कर देता हूँ ठीक है एंड इस टर्मिनल को मुझे लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा सा मैनेज करना है मतलब लेफ्ट हैंड मैं चाहता हूँ कि दोनों मुझे एक साथ दिखे ठीक है मैं अपना टर्मिनल भी देख पाऊँ एंड हमने जो फाइल मैनेजर खोला है उसको भी देख पाए तो यहाँ पर विंडोज एंड लेफ्ट की दबाऊंगा लेफ्ट एरो की तो यहाँ पर क्या होगा मैं ये दोनों चीजें एक साथ देख पाऊंगा ठीक है अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ आपको समझाना तो जैसे कि अभी हम अपने लेनेक्स में लॉग इन है ठीक है तो अभी हम लॉग इन है एज ए गेस्ट यूजर ठीक है तो हम अभी गेस्ट यूजर में ही समझेंगे बहुत सारी चीजें ठीक है तो गेस्ट यूजर में जब हम समझ जाएंगे एंड हमारे रूट यूजर की कब नीड पड़ेगी वो भी हम देखेंगे तो यहाँ पर देखो यहाँ पर मैं एक फोल्डर में हूँ काली नाम के एंड यहाँ पर मैं देखूंगा लोकेशन कि मैं किस लोकेशन में हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं बैक स्लैश होम एंड काली नाम के फोल्डर में हूँ ठीक है मतलब मेरी लोकेशन ये है वैसे ही अगर मुझे टर्मिनल में देखना है कि मैं किस लोकेशन में हूँ तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ जूम करने के लिए हम कंट्रोल प्लस का यूज करते हैं ठीक है टर्मिनल को जूम करने के लिए या फिर कंट्रोल शिफ्ट प्लस वो भी आप दबा सकते हो अगर आपका सिस्टम में फंक्शन कीज़ है तो कंट्रोल ऑल्ट या फिर कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबाइए उससे आप क्या होगा आपका जो टर्मिनल है वो थोड़ा सा जूम हो जाएगा अब यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पे देखा ये इस लोकेशन में हो ठीक है तो अब मुझे कमांड लाइन के थ्रू देखना है कि मेरी लोकेशन क्या है कमांड लाइन में तो यहाँ पर मैं लिखूँगा पी डब्ल्यू का मतलब है प्रिंट वर्किंग डायरेक्ट्री तो यहाँ पर मैंने लिखा पी डब्ल्यू प्रिंट वर्किंग डायरेक्ट्री तो यहाँ पर देख सकते हो जो आपको यहाँ पे ग्राफिकल वर्जन में दिख रहा है लोकेशन सेम लोकेशन यहाँ पे वही दिख रहा है ठीक है होम एंड काली मतलब हम टर्मिनल में देखो या ग्राफिकल वर्जन में हम दोनों में एक ही लोकेशन में है ठीक है अब यहाँ पर हमने लोकेशंस तो देख ली लेकिन यहाँ पर जो फाइल्स है वो हमको यहाँ पे क्यों नहीं दिख रही है जब हम इस लोकेशन पे हमको वो फाइल भी तो दिखनी चाहिए ना तो यहाँ पर उन फाइल्स को देखने के लिए हम एक कमांड रन करते हैं जिसको कहते हैं एम एल एल का मतलब है लिस्ट ठीक है मतलब इस लोकेशन में जो भी चीज़ें पड़ी हुई हैं जो भी फाइल्स फोल्डर टेक्स्ट फाइल जो भी पड़ी हुई हैं उसको लिस्ट करना उसको शो कर देना हमारे सामने ठीक है एल का यही काम होता है ठीक है तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग जैसे एंड्रॉयड इन सिक्योर बैंक वर्जन टू दिख रहा है तो यहाँ पर भी हम देखते हैं एंड्रॉयड इन सिक्योर बैंक वर्जन टू देखो यहाँ पर पड़ा हुआ है ठीक है म्यूजिक नाम का फोल्डर है यहाँ पे ठीक है एंड म्यूजिक नाम का फोल्डर यहाँ भी होगा सो so, ये देखो म्यूजिक नाम का फोल्डर पड़ा हुआ है यहाँ पे ठीक है ये रहा तो यहाँ पर जो भी चीजें इधर हैं वो हम यहाँ देख रहे हैं लेकिन किससे कमांड लाइन के थ्रू ठीक है अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करो आप लोग कि यहाँ पर कुछ फाइल्स दिख रही है जो कि अलग अलग कलर की है है ना तो अलग अलग कलर की क्यों है ये तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये जो थोड़ा सा वायलेट कलर के दिख रहे हैं ये हैं फोल्डर्स ठीक है तो फोल्डर्स के अलग कलर्स हैं यहाँ पे एंड यहाँ पे जो ऐसे दिख रहे हैं थोड़ा ग्रीनिश कलर के ये हैं टेक्स फाइल्स ठीक सो so, हमने यहाँ पे दो कमांड्स देखी एल एस एंड पी अब एल एस एंड पी का वर्क क्या है तो ये भी समझ गया होगा आपको एनलिस्ट करना एंड लोकेशन दिखाना ठीक है सो so, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो डेस्कटॉप नाम का फोल्डर पड़ा हुआ है मैं उसके अंदर इन कर जाऊँ मतलब उसके अंदर जाना है मुझे ठीक है ये जो डेस्कटॉप फोल्डर है मुझे देखना इसके अंदर क्या है सो so, अगर मैं यहाँ पे ग्राफिकल वर्जन के थ्रू जाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे एक क्लिक करके जा सकता हूँ अंदर है ना बट यहाँ पर हमको अगर कमांड लाइन के थ्रू जाना है इस डेस्कटॉप फोल्डर के अंदर तो मैं क्या करूँगा सी डी कमांड लिखूंगा सी डी का मतलब है चेंज डायरेक्टरी डायरेक्टरी का मतलब फोल्डर होता है है ना चेंज डायरेक्टरी ठीक है अब सी डी मैंने लिखा एंड जिस फोल्डर के अंदर मुझे जाना है उसका मैं नाम लिख दूंगा तो यहाँ पर देखो मैं लिखूंगा डेस्क टॉप ठीक है डेस्क टॉप मैंने लिख दिया एंड एंटरप्रेस कर दिया तो यहाँ पर देखो पहले आपको ऐसे दिख रहा था यहाँ पे लोकेशन ये थी ठीक है टिल्ड का सिंबल आ रहा है वेव का एक सिंबल आ रहा है लेकिन यहाँ पर देखो हम जब उसके अंदर पहुंच गए हैं तो ये हमको बता रहा है कि आप डेस्कटॉप लोकेशन के अंदर पहुंच चुके हो एंड अगर हमको कंफर्म करना है कि हम इसके अंदर हैं या नहीं तो हम ऐसे भी देख सकते हैं पीडब्ल्यूडी कमांड रन करके 
एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमको कंप्लीट लोकेशन बता देगा यानी कि हम होम काली एंड डेस्कटॉप फोल्डर के अंदर पहुंच चुके हैं ठीक है सो ये था हमारा फाइल के फोल्डर के अंदर जाने का एंड उसके अंदर क्या कंटेंट पड़ा है वो देखने के लिए ठीक है अब हम इस फोल्डर के अंदर तो पहुंच गए ठीक है अब मुझे ये देखना है कि इस फोल्डर के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है तो क्या करेंगे हम लोग हम यहाँ पे एल लिखेंगे जैसे कि हमने पहले देखा कि कोई भी चीज जिसी भी फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है तो उसको वहाँ पे हमको देखना है सामने व्यू करना है तो हम एल लिखेंगे तो यहाँ पर हमको दिख जाएगा ठीक है तो यहाँ पर देखो यहाँ पे ये यह सारी चीज़ें पड़ी हुई है वैसे ही अगर मैं ग्राफिकल वर्जन से जाऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये यह यहाँ पे फोल्डर जैसे कि वैसे मतलब जो यहाँ पे है वो भी यहाँ पे पड़े हुए हैं मतलब एग्जैक्ट ठीक है तो ऐसे आप लोग किसी भी फाइल के फोल्डर के अंदर जा सकते हैं ठीक है अब मैं चाहता हूँ कि वापस से मैं इसी जगह पे आ जाऊँ मतलब होम एंड काली के लोकेशन पे ठीक है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा हमने डायरेक्टरी चेंज करने के लिए क्या किया था सी है ना एंड हमको वापस आने के लिए सी लिखना है लेकिन उसके बाद सी डी स्पेस डॉट डॉट कर देना है ठीक है सी डी लिखना है एंड उसको एक स्पेस देके डबल डॉट लिख देना है उससे आप बाहर आ जाओगे ठीक है तो कहीं पे भी डबल डॉट का मतलब होता है बाहर आना आगे मैं प्रैक्टिकल्स में दिखाऊंगा आप लोगों को कि डबल डॉट का मतलब बाहर आना है ठीक है एंड बहुत सारे कंप्यूटर हमको बताते भी है कि डबल डॉट करोगे तो आप बाहर आ जाओगे ठीक है तो यहाँ पर हम सी हमने कमांड देख लिया अंदर कैसे जाना है एंड बाहर कैसे आना है ठीक है So, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि फाइल फोल्डर्स के अंदर कैसे जाना है एंड बाहर कैसे आना है है ना एंड उसके अंदर की कंटेंट कैसे देखना है मतलब उसके अंदर की जो चीजें रखी हुई है वो कैसे देखना है एक फाइल एंड फोल्डर में वैसे ही अब हमको अगर कोई फोल्डर बनाना है ठीक है तो हम कमांड लाइन के थ्रू कैसे बना सकते हैं अब यहाँ पर ये जो हमारा टर्मिनल है ये काफी भर गया है ठीक है तो इसको क्लियर करना है ठीक है मतलब क्लीन करना है मैं चाहता हूँ क्लीन हो जाए तो यहाँ पे इसको क्लीन करने के लिए हम क्लियर कमांड का यूज करते हैं क्लियर करके या क्लियर लिख के मैंने टाइप करके एंटर प्रेस कर दिया तो ये टर्मिनल कम्प्लीटली क्लियर हो चुका है ठीक है अब ग्राफिकल वर्जन में अगर हमको कोई भी फोल्डर बनाना है तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं क्रिएट फोल्डर एंड यहाँ पे फोल्डर का नाम देके मैं कुछ भी दे देता हूँ एंड क्रिएट कर लेते हैं ठीक है बट अगर मुझे कमांड लाइन के थ्रू कोई भी फोल्डर बनाना है तो उसके लिए यहाँ पे हम कमांड का यूज करते हैं एमके डी आई आर एम के डी आई आर जो कमांड है इसका मतलब है मैक डायरेक्टरी ठीक है अब एम के डी आई आर लिखने के बाद उसके बाद हमको जिस नाम से भी फोल्डर बनाना है जैसे मुझे देव नाम का फोल्डर बनाना है तो एम के डी आई आर देव लिख देंगे हम यहाँ पे ठीक है एंड एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर एम के डी आई आर देव नाम का फोल्डर बन चुका है अब कन्फर्म कैसे करेंगे तो सबसे पहले कंफर्म तो इस चीज़ से हो गया कि यहाँ पे कोई एरर नहीं आया ठीक है अगर यहाँ पे एरर देता तो वो फोल्डर नहीं बनता ठीक है एंड उसके बाद कंफर्म करने के लिए हम ये देखेंगे कि हम किस लोकेशन पे हैं ठीक है तो पी डब्ल्यू डी लिखेंगे तो इससे हमको लोकेशन पता चल गई ठीक है कि हम हमने होम एंड काली पे ये फोल्डर बनाया है देव नाम का ठीक है इसी लोकेशन पर वैसे हमको ये लोकेशन पहले चेक कर लेना था ताकि हमको याद रहे कि फोल्डर हमने बनाया कहाँ था ठीक है अब यहाँ पे सेम हम यहाँ पे जिस लोकेशन पे हैं वहाँ पे एल करेंगे तो हमको वो देव नाम का फोल्डर दिख जाएगा तो यहाँ पर देखो ये तो नहीं है ठीक है ये ग्रीन कलर का है तो यहाँ पे ये फोल्डर नहीं है सो आप ही केस में यहाँ पे ये अलग कलर्स के होंगे सो यहाँ पर मैंने इनके कलर चेंज किया है ठीक है तो यहाँ पे राइट क्लिक करोगे और टर्मिनल के ऊपर एंड प्रेफरेंस पे जाओगे तो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो ये देखो ठीक है तो यहाँ पे काली डार्क ठीक है अप्लाई करो ओके करो तो यहाँ पर देखो आपके कुछ ऐसे दिख रहे होंगे ठीक है तो बाय डिफॉल्ट ऐसा आता है एंड यहाँ पर देखो आप बहुत ही इजी तरीके से और भी अच्छा समझ सकते हो ये वाले कलर में तो ये जो ब्लू वाले हैं ये फोल्डर हैं एंड ये जो हैं ये सारे जो हैं ये टेक्स्ट फाइल है ठीक है जो व्हाइट कलर में है है ना एंड जो ग्रीनिश कलर में आपको दिख रहे हैं ये कुछ ऐसी फाइल्स हैं जो कि रन हो सकती हैं जो कि एग्जीक्यूट हो सकती हैं इन फाइल्स के बारे में भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगा ठीक है तो अभी के लिए बस इतना समझो ठीक है तो यहाँ पर हमारा जो फोल्डर है वो किस कलर का होगा ब्लू तो ये देव नाम का जो फोल्डर बना है ये ब्लू कलर का है ठीक है अब मैं सीडी करके इस फोल्डर के अंदर जाता हूँ ठीक है सीडी लिखता हूँ एंड जिस फोल्डर के अंदर मुझे जाना है वो लिख देता हूँ यहाँ पर देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डी ई वी देव 
तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ देव नाम के फोल्डर पे ठीक है अब फिर से ये जो हमारा टर्मिनल है ये बहुत भर गया है तो मैं इसको क्लियर करता हूँ क्लियर कमांड के थ्रू ठीक है अब मैं देव नाम के फोल्डर में हूँ तो अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं एक दो फोल्डर सौ बनाता हूँ यहाँ पे एम के डी आई आर प्रेम ठीक है एक प्रेम नाम का फोल्डर बना मैंने बना लिया मैंने कहाँ पे बनाया है मैंने सो मैंने देव नाम के फोल्डर के अंदर ही बनाया है मतलब फोल्डर के अंदर मैंने एक फोल्डर बना दिया ठीक है यहाँ पे एल करेंगे तो यहाँ पे हमको एक देव नाम का फोल्डर दिखेगा अब मैं क्या करूंगा सी डी स्पेस डॉट डॉट करूंगा मतलब एक फोल्डर यहाँ से बैक जाऊंगा मैं एंटर प्रेस किया मैंने ठीक है अब यहाँ पर देखो मैं बैक आ चुका हूँ ठीक है अब यहाँ से देव हट गया है मतलब लोकेशन से मैं बाहर आ गया हूँ देव अब यहाँ पे एक और फोल्डर बना लेता हूँ मैं एम के डी आई आर युग ठीक है ये मैंने बना लिया ठीक है अब फोल्डर हमने बना तो लिया चलो मैं इसको क्लियर करता हूँ एंड अब हमने फोल्डर तो बना लिया यहाँ पे एल करके देखो अभी हम किस लोकेशन पे हैं तो अभी हम होम एंड काली लोकेशन पे हैं तो आप चेक कर सकते हो होम एंड काली लोकेशन पे हैं सो so, यहाँ पर हमने दो तीन फोल्डर तो बना लिया ठीक है जैसे देव हो गया ठीक है एंड एक हमने बनाया था युग नाम से ठीक है तो युग रहा ये ठीक है अब यहाँ पे हम क्या करेंगे इन फोल्डर को हटाना है तो कैसे हटा सकते हैं ठीक है फोल्डर बनाना तो सीख लिया अब इनको हटाते कैसे हम लोग तो यहाँ पर इनको हटाने के लिए यूज करते हैं हम आर एम डी आई आर कमांड रिमूव डायरेक्टरी ठीक है आर एम डी आई आर जो कमांड है ये सिर्फ ऐसे फोल्डर को रिमूव करता है जो कि ब्लैंक है मतलब खाली है उनके अंदर कोई भी कंटेंट नहीं है एग्जाम्पल के ले लो मैंने यहाँ पे युग नाम का फोल्डर बनाया था अभी इसके अंदर कुछ नहीं है लेकिन मैंने देव नाम का भी फोल्डर बनाया था लेकिन इसके अंदर भी मैंने एक फोल्डर बनाया था प्रेम नाम का है ना देव फोल्डर के अंदर मैंने एक फोल्डर बना दिया था जो कि प्रेम नाम का था लेकिन युग जो फोल्डर है वो खाली है तो हम पहले देखते हैं कि देव नाम का फोल्डर मतलब जिसके अंदर एक और फोल्डर पड़ा हुआ है मतलब इस फोल्डर के अंदर एक कंटेंट है हम देखते हैं पहले कि इससे ये फोल्डर डिलीट होता है क्या तो यहाँ पे आर एम डी आई आर एंड देव लिखता हूँ एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये फेल टू रिमूव देव डायरेक्टरी क्योंकि ये एम नहीं है ये एम नहीं है इस वजह से ये डिलीट नहीं हो सकता ठीक है अगर अब मैं युग ना युग नाम का जो फोल्डर है जो कि खाली है इसको अगर मैं डिलीट करूँ तो तो यहाँ पर देखो आर एम डी आई आर लिखा है मैंने युग का फोल्डर लिख दिया मतलब युग नाम का जो फोल्डर है उसका नाम लिख दिया एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर देखो कोई भी एरर नहीं आया मतलब ये डिलीट हो चुका है एंड अगर मैं यहाँ पे एल एस करूँ तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे देव नाम का फोल्डर है बट युग नाम का फोल्डर यहाँ से हट चुका है ठीक है सो so, यहाँ पर ऐसे हम फोल्डर को हटा सकते हैं ठीक है बना सकते हैं लेकिन ब्लैंक फोल्डर को आर से ही डिलीट कर सकते हैं ठीक है अब आर जो है ये सिर्फ ब्लैंक फोल्डर को डिलीट करता है तो यहाँ पर हम जो हमारे फोल्डर भरे हुए हैं जिनके अंदर कोई भी कंटेंट है तो उनको कैसे हम डिलीट करेंगे यहाँ पे तो उसके लिए एक अलग से कमांड है जिसको हम कहते हैं आर एम हाइफन आर एफ ठीक है हाइफन ठीक है आर एफ ठीक आर एफ लगाना है आपको एंड उसके बाद यहाँ पे फोल्डर का नाम जैसे कि देव ठीक है ये देव नाम का फोल्डर बनाया था हमने इसके अंदर प्रेम नाम का फोल्डर था ठीक है अब इसको डिलीट करना है तो आर एम हाइफन आर एफ लिखोगे आप लोग ठीक है एंड एंटर प्रेस करोगे तो डेफिनेटली डिलीट हो गया ठीक है क्योंकि एरर नहीं आया एल एस करके भी देख लेते हैं हम यहाँ पे तो देखो यहाँ से देव नाम का फोल्डर भी हट चुका है ये देव नाम की फाइल है फोल्डर नहीं ठीक है फाइल एंड फोल्डर में फ़र्क तो पता होगा आप लोगों को ठीक है अगर नहीं भी पता है तो मैं बता दूँ कि जो एक फाइल होती है वो एक ही टाइप की होती है जैसे कि एक फाइल हो गई ये ये टेक्स्ट फाइल है ठीक है एंड एक फाइल होती है म्यूजिक फाइल जो एम थ्री होती है एक एम फोर होती है तो ये फाइल टाइप है ठीक है लेकिन ये जो फोल्डर है इसके अंदर क्या होता है इसके अंदर बहुत सारी फाइल्स रख सकते हैं हम लोग ये फोल्डर हम बनाते हैं अपना काम ईजी करने के लिए है ना तो फाइल फोल्डर में इतना ही फर्क है कि जो फोल्डर है वो अपने अंदर बहुत सारे जो फाइल है बहुत टाइप की फाइल्स हैं उनको अपने अंदर रख सकता है जैसे कि एम पी थ्री टेक्स्ट फाइल कितनी भी टाइप तरह की फाइल है वो फोल्डर के अंदर जा सकती है लेकिन एक जो फाइल होती है वो एक ही टाइप की हो सकती है या तो वो टेक्स्ट फाइल होगी या फिर एम पी थ्री होगी ठीक है या फिर एम पी फोर होगी या फिर जो भी है वो एक ही टाइप की होगी ठीक है तो ये था फाइल एंड फोल्डर में डिफरेंस सो यहाँ पर हमने फोल्डर्स को बनाया हटाया ठीक है 
लेकिन हमने हटा हटाया अभी तक एक ही फोल्डर को ठीक है मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने एक टाइम पे एक ही फोल्डर को डिलीट किया ठीक है लेकिन अगर हमको एक ही टाइम पे सात आठ फोल्डर डिलीट करने हैं ठीक है या फिर बहुत सारे मल्टीपल फोल्डर डिलीट करने हैं तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं सो so, यहाँ पर एक कमांड का यूज़ लेते हैं हम लोग सो so, उससे पहले मैं यहाँ पे कुछ फोल्डर्स बना लूँ ताकि उनको हटाने के लिए आप लोगों को एग्जाम्पल देने के लिए यहाँ पर मेरे पास रहे ठीक है तो यहाँ पर मैं वापस से कुछ फोल्डर्स बना लेता हूँ एम ठीक है एम के डी आई आर से बनाएंगे पहले युग ठीक है एंड एम के डी आई आर से बनाएंगे देव ठीक है एंड एम के डी आई आर से बनाएंगे प्रेम ठीक है यहाँ पे मैंने तीन फोल्डर्स क्रिएट कर लिए एल एस करके देख लेते हैं तो यहाँ पर देखो एक फोल्डर ये है एक फोल्डर देव नाम का ये बना है एक युग नाम का ये बना है ठीक है तो यहाँ पर हमने तीन फोल्डर बनाए हैं अब अब तक हम हमने यहाँ पे एक एक करके फोल्डर डिलीट किया था अब इन सभी को एक साथ डिलीट करना है सो so, यहाँ पर एक साथ फोल्डर्स को डिलीट करने के लिए हम रन करते हैं आर एम हाइफन आर वी एफ ठीक है यहाँ पे लिखना है हाइफन आर वी एफ एंड देन फोल्डर्स का नाम जैसे कि पहले मैं देव लिखूंगा ठीक है उसके बाद मैं युग लिखूंगा ठीक है एंड उसके बाद मैं यहाँ पे प्रेम लिखूंगा ठीक है अब मैंने यहाँ पे कुछ फोल्डर्स के नाम देख दिया मैं इंटरप्रेस करता हूँ मैं देखता हूँ क्या होता है तो यहाँ पर देखो इसने दो ही फोल्डर डिलीट किए ठीक है दो फोल्डर इसने डिलीट किया एंड एक फोल्डर डिलीट नहीं किया क्या बोल रहा है रिमूव डायरेक्टरी देव रिमूव डायरेक्टरी युग बट प्रेम रिमूव नहीं हुआ क्यों क्योंकि यहाँ पे मैंने इसका नाम सही नहीं दिया था ठीक है यहाँ पर ध्यान दो कि यहाँ पे मैंने जो पी है वो कैपिटल लिख दिया लेकिन जो उसका फोल्डर का नाम है वो स्मॉल है उसमें जो पी है वो स्मॉल है बट यहाँ पे मैंने कैपिटल लिख दिया तो आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो टर्मिनल है ये केस सेंसिटिव है मतलब जो चीजें जैसी है वैसे ही लिखनी पड़ेगी ठीक है तो यहाँ पर अगर मैं एक बार प्रेम लिख दूंगा यहाँ पे ठीक है पी आर ई एम स्मॉल में तो उसको भी डिलीट कर देगा ये ठीक है रिमूव डायरेक्टरी प्रेम ठीक है एंड ये बता भी रहा है कि ये डिलीट हो गया तो मल्टीपल्स जो फोल्डर है उनको आप ऐसे डिलीट कर सकते हो सो so, यहाँ पर हमने मल्टीपल फोल्डर्स डिलीट करने का कमांड देखा है अगर हमको मल्टीपल फोल्डर्स बनाने हैं एक साथ तो वो कैसे पॉसिबल हो सकता है तो कुछ इसकी एक्स्ट्रा कमांड नहीं है वही लिखना है आप सो so, यहाँ पर मल्टीपल फोल्डर्स को बनाने के लिए मैं एम के डी आई आर लिखूंगा ठीक है एम के डी आई आर ठीक है एंड यहाँ पे दो तीन नाम लिख देता हूँ मैं जैसे पैरोट नाम से एक फोल्डर बना लेता हूँ ठीक है एंड वैसे ही एक युग नाम से फोल्डर बना लेता हूँ ठीक है एंड एक एसुस नाम से फोल्डर बना लेता हूँ एंड एक लेनोवो नाम से फोल्डर बना लेता हूँ ठीक है ये सारे फोल्डर मैं एक साथ बना लेता हूँ लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं इस कमांड को मैं कंट्रोल शिफ्ट सी अब हमको कोई भी चीज यहाँ पे कॉपी करना है जैसे मुझे कमांड कॉपी करना है ठीक है तो यहाँ पे हम कमांड को लिखते हैं आ, मतलब ये जो एरिया है इसको सिलेक्ट करेंगे हम सबसे पहले कंट्रोल शिफ्ट एंड सी यहाँ पे प्रेस करेंगे तो कॉपी हो जाएगा मैं क्या करूंगा इन सभी कमांड्स को हटा दूंगा ठीक है एंड यहाँ पे पहले एल कर लूंगा कि इस नाम का कोई फोल्डर तो पड़ा तो नहीं है यहाँ पे पड़ा होगा तो उसको हम डिलीट कर देंगे ठीक है तो यहाँ पर कोई फोल्डर नहीं पड़ा होगा तो इसको मैं क्लियर करता हूँ यहाँ पे एंड वापस से वो कमांड जो मैंने कॉपी की थी अभी टाइप करते समय ठीक है पेस्ट करता हूँ पेस्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट वी ठीक है कंट्रोल शिफ्ट वी वी फोर वैन ठीक है सो यहाँ पर देखो जो कमांड हमने कॉपी किया था मुझे फिर से टाइप ना करना पड़े इसलिए मैंने कॉपी कर दिया उसको ठीक है तो सबसे पहले यहाँ पे एम के डी आई आर लिखेंगे एंड जिस जिस नाम से हमको फोल्डर चाहिए वो सारे फोल्डर्स का नाम हम यहाँ पे दे सकते हैं ठीक है एम के डी आर पैरट यूग एसुस एंड लोनोवो ये सारे फोल्डर के नाम मैंने दे दिया एंड मैं इंटरप्रेस करता हूँ तो कोई एरर नहीं आया मतलब यहाँ पे फोल्डर बन चुका है एल करके देखते हैं तो यहाँ पर देखो युग नाम का फोल्डर तो यहाँ आया ठीक है एसुस नाम का इधर आया पैरोट नाम का यहाँ आया ठीक है एंड हमने लेनोवो का बनाया था लेनोवो यहाँ आएगा ये रहा ठीक है तो ये हमने चार फोल्डर बनाया था अब इनको एक साथ मैं रिमूव भी कर देता हूँ ठीक है तो एक साथ अगर फोल्डर बनाना है तो एम के डी आई लिखो एंड उसके आगे बहुत सारे फोल्डर्स का नाम लिख दो वैसे ही अगर आपको एक साथ ये सारे हटाने हैं तो पहले भी मैंने कमांड बताया आर एम एफन आर वी एफ एंड सारे फोल्डर का नाम लिख दो जैसे कि यहाँ पर पैरोट लेकिन ध्यान रहे कि ये जो टर्मिनल है ये केस सेंसिटिव है 
तो आप लोगों को ध्यान रखना है पैरट लिखा एंड यहाँ पे मैंने युग लिखा ठीक है मतलब जितने भी फोल्डर्स हैं उनका नाम लिख दूंगा अब देखो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मुझे सारी चीजें ये शॉर्टकट है आप लोगों के लिए मैं चाहता हूँ कि सारा मुझे टाइप ना करना पड़े एक साथ तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा जैसे मुझे पैरट लिखना है बट मुझे सारी चीजें एक साथ नहीं लिखनी है ठीक है मैं चाहता हूँ कि एक दो वर्ड लिख के या फिर यहाँ पे जो कॉमन वर्ड्स हैं उसको लिख के मैं पूरा फुलफिल कर दूँ तो इस कैसे हो सकता है तो यहाँ पर आपको एक दो स्पेलिंग लिखनी है मतलब जैसे यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर हैं उनमें से जैसे ये पैरट है ठीक है अब यहाँ पे अगर मैं पी लिख के टैप बटन दबाता हूँ तो क्या होता है समझो यहाँ पे मैंने पी लिख के टैप बटन दबाया तो क्या हुआ यहाँ पे पी नाम से बहुत सारे फोल्डर आ गए ठीक है लेकिन यहाँ पे मैं ये फाइंड करता कि ये जो पैरट है इसमें और क्या डिफरेंट है इन लोगों से ठीक है तो यहाँ पे ए ए जो है इन लोगों से थोड़ा डिफरेंट है तो मैं पी के आगे ए लगा दूंगा ठीक है अब देखो टैप बटन दबाता हूँ तो यहाँ पर देखो पैरट जो है वो फोल्डर का नाम आ चुका है ठीक है वैसे ही अब मैं इस बैक स्लैश को हटा देता हूँ वैसे ही मुझे यहाँ पे जो देव नाम का फोल्डर है या फिर एसुस नाम का ले लो एसुस नाम का चाहिए तो यहाँ पे ए दबाऊंगा तो यहाँ पे अगर मैं ए प्रेस करके टैप बटन दबाता हूँ तो यहाँ पर देखो ए नाम से बहुत सारे फोल्डर हैं लेकिन मैं थोड़ा सा और एक्स्ट्रा लिख दूँ एक एस लिख दूँ एंड टैप बटन दबा दूँ तो देख सकते हो ये फुलफिल हो गया ठीक है तो ये आपके लिए शॉर्टकट बटन है टैप बटन ठीक है पैरट असी हमने लिख दिया एंड मैंने डी वी देव लिख दिया टैप बटन दबा डी लिख दिया एंड टैप बटन दबा दिया ठीक है लेकिन ये फुलफिल नहीं हुआ क्यों क्योंकि यहाँ पे हमने देव नाम का फोल्डर बनाया ही नहीं है फोल्डर है ही नहीं तो फुलफिल कैसे होगा तो यहाँ पर हम पैरट युग ले लिया हमने अब एसुस नाम का भी ले लिया हमने युग लेना है अभी हमको सॉरी युग मैंने नहीं लिया अभी युग ले लिया ठीक है एंड अब लेनोवो जो स्पेलिंग है बहुत बड़ी है तो मैं एल ई एन लिख के टैप बटन दबा दूंगा तो यहाँ पे लेनोवो भी हम लेनोवो में भी आ चुके हैं मतलब वो फोल्डर का नाम भी आ गया तो यहाँ पर आप थोड़ा सा लिख के ठीक है थोड़ा सा टाइप करना है और उसके आगे टैप बटन दबा दोगे तो वो फोल्डर ऑटोमेटिक फुलफिल हो जाएगा ठीक है तो ऐसे आप लोग शॉर्टकट यूज कर सकते हो जिससे आपको ज्यादा टाइप ना करने पड़े अब मैं यहाँ पे एंटरप्रेस करता हूँ तो देखो यहाँ पे सारे फोल्डर एक साथ डिलीट हो गए जो कि हमारा काम था जो भी हम जिसके लिए हमने ये कमांड रन की थी ठीक है तो चार फोल्डर एक साथ डिलीट हो चुके हैं यहाँ पर ठीक है सो so, यहाँ पर अब हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे कमांड जो कि आपके लिए यूजफुल होने वाले हैं मतलब आपकी हेल्प करने वाले हैं लेकिन उससे पहले मैं अपने टर्मिनल को फुल स्क्रीन कर लेता हूँ तो यहाँ पे फुल स्क्रीन करने के लिए आप यहाँ पे बॉक्स दिख रहा होगा आपको ये ठीक है तो इस बॉक्स में आप क्लिक कर दोगे तो ये आपका फुल स्क्रीन हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पर जो कमांड है वो है हेल्प नाम की कमांड जैसे मुझे एल एस एक एल एस नाम की कमांड है और मुझे पता नहीं कि वो काम क्या करता है वैसे तो मैंने आपको बता दिया है आपको पता चल गया होगा एल एस क्या काम करता है बट बाय डिफॉल्ट अगर मुझे नहीं पता है कि एल एस जो कमांड है वो काम क्या करती है या फिर इसको यूज कैसे लेना है ठीक है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो एल एस लिखना है ठीक है एंड इसके बारे में जानना है तो इसके आगे लिख देंगे हम आईफन आईफन हेल्प मतलब जिसके बारे में अगर मुझको जानना है और उसके बारे में मुझे पता नहीं है तो उसको हम पहले लिखेंगे और उसके बाद हम हेल्प लिख देंगे एंड हेल्प लिख के एंटरप्रेस करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी सारी हेल्प आ गई है ठीक है जैसे आपको मैनुअल uh, गाइड मिलती है किसी भी खिलौने के साथ ठीक है कुछ भी खरीदते हो आप लोग तो उसके साथ एक मैनुअल मिलती है वैसे ही यहाँ पे हर एक कमांड के साथ मैनुअल है हेल्प कमांड है ठीक है हेल्प तो है ही इसके बाद एक और कमांड है वो भी बता देता हूँ मैं आपको तो यहाँ पर देखो सबसे पहले लिखा यूजेस इसको यूज कैसे करना है तो यहाँ पर लिखा हुआ है एल एस लिखो एंड उसके आगे ऑप्शन लिख दो ठीक है मतलब एल एस लिख दो हम लोग तो ऐसे यूज लेते हैं एल एस लिखते हैं एंटरप्रेस कर देते हैं एंड उसके आगे और भी चीजें यहाँ पे एल एस ऑप्शन फाइल्स एवरीथिंग ठीक है तो ये कैसे यूज लेने वो मैं आगे चल के बताने वाला हूँ एंड यहाँ पर इसके बारे में बता रहा है एक लिस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट फाइल करेंट डायरेक्टरी uh, ठीक है मतलब यहाँ पे बता रहा है कि लिस्ट इन्फॉर्मेशन सारा इन्फॉर्मेशन देता है ये कमांड लिस्ट डायरेक्टरी ठीक है एंड यहाँ पे कुछ और चीजें दी रखी है जैसे एल एस हाइफन ए डू नॉट इग्नोर इग्नोर एंटिटीज ठीक है एंड एल एस हाइफन ए कैपिटल ए तो इसके बारे में भी हम समझते हैं ये क्या काम कर रहा है ठीक है तो हेल्प कैसे काम करता है आप सभी को समझ में आ गया होगा हेल्प कमांड का यूज क्या है ठीक है तो यहाँ पर मैं इन चीजों को बाद में समझाता हूँ इसके जो ऑप्शन हैं ये वाले एक और कमांड देख लेते हैं जो कि आपके हेल्प काम आने वाली है आगे चल के ठीक है 
क्लियर करते हैं यहाँ पे अब यहाँ पर देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे वैसे वापस से लिखता हूँ एल लेकिन यहाँ पे इस बार क्या करना है हमको एल बाद में लिखना है ठीक है तो हेल्प के लिए हमारी जो ये वाली कमांड है ये मैन नाम की है मैन का मतलब है मैनुअल हेल्प जो थी वो भी यही काम करती है एंड मैन भी सेम दोनों का काम है आप दोनों में से कोई भी यूज ले सकते हो लेकिन कभी कभी कहीं कहीं पे हेल्प काम नहीं आती एंड कहीं कहीं पे मैन यूज नहीं होता एंड कहीं कहीं पे दोनों भी यूज हो जाते हैं ठीक है तो मैन लिखता हूँ पहले एंड उसके बाद एल लिख देना है मतलब जिसके बारे में आपको जानना है तो यहाँ पर मैं थोड़ा जूम करता हूँ एंड एल लिख के मैंने एंटर प्रेस कर दिया ज़्यादा जूम हो गया है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे सारी चीज़ें बता रहा है एलएस लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट मतलब जो डायरेक्टरी के अंदर कंटेंट है उसको लिस्ट करने का एंड ये ऑप्शन बता रहा है एंड ये थोड़ा सा अरेंज वे में बता रहा है उससे ठीक है वहाँ पे कैसा था थोड़ा अरेंज नहीं था लेकिन यहाँ पर अच्छे से अरेंज करके बता रहा है ठीक है तो ये दोनों कमांड्स आप यहाँ पर यूज़ ले सकते हो जरूरी नहीं है कि इसी बैलेंस के साथ ही काम आएगा ये हर एक कमांड के साथ यूज हो सकता है ठीक है सो आई होप आप सभी को मैन एंड हेल्प कमांड का यूज समझ में आया होगा ठीक है अब यहाँ पे मैंने क्यू प्लेस किया एंड बाहर आ गया क्यू मतलब फिट वहां पे नीचे येलो लाइन पे लिखा हुआ था एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ ये देखो यहाँ पे ये येल्लो लाइन पे लिखा हुआ है कि अगर आपको क्विट करना है तो यहाँ पे क्यू बटन दबा दो तो मैं क्विट करके बाहर आ गया हूँ ठीक है अब यहाँ पे मुझे देखना है जो वहां पे हमको ऑप्शंस दिखा रहा था आई फन ए कैपिटल ए मैन एंड हेल्प में ठीक है उसका मतलब क्या था सो so, यहाँ पर हमने जब एल किया ना तो यहाँ पर देखो कुछ फाइल्स दिख रही होंगी आप लोगों को ठीक है अब देखो एल एस हाइफन स्मॉल ए ये लिखता हूं तो क्या होता है अभी आप लोग देखो यहाँ पे कितनी फाइल्स दिख रही है ठीक है एल एस हाइफन ए करता हूं तो यहां पर देखो कितनी फाइल्स आ गई सेम जगह पे मैंने एल एस किया है ठीक है मतलब सेम जगह पे मैंने एल एस किया है एंड सेम जगह पे एल एस हाइफन ए मैंने किया है हाइफन स्मॉल ए ठीक है तो यहां पर देखो पहले के मुकाबले ज्यादा फाइल्स दिख रही होगी तो इसका काम क्या हो रहा है हाइफन ए का तो यहां पर जो ये हाइफन ए है ये यहाँ पे हिडन फाइल्स को दिखाता है वो फाइल्स जो कि हिडन है वो सारी हम यहाँ पे देख सकते हैं ठीक है जो इजीली विजिबल नहीं होती उसको बहुत इजी तरीके से यहाँ पे हम देख सकते हैं उसको हम ग्राफिकल वर्जन में भी देख सकते हैं ठीक है तो ग्राफिकल वर्जन में अगर हमको देखना है तो यहाँ पर व्यू में जाओगे ठीक है एंड व्यू में जाके आपको हिडन फाइल्स यहाँ पर देखो ऑप्शन आ रहा है शो हिडन फाइल्स तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो मैं यहाँ पे होम काली पे जाता हूँ देखो जिस जिस जगह पे डॉट लगा हुआ है वो सारी हिडन फाइल्स छुपा दू तो यहाँ पर देखो इसको ठीक अभी यहाँ पे दिख रहा है लेकिन हम वापस से अगर इसको ओपन करेंगे तो ये नहीं दिखेगा शायद ठीक है पहले वो नहीं थे ठीक है यहाँ पर हमने एक बार कर दिया तो वो शो होने लगे बाय द बॉल रिस्टार्ट जब हम करेंगे तो ये दिखना बंद हो जाएंगे ठीक है तो जिनके आगे भी डॉट लगा हुआ है ना ये ये सारे हिडन फाइल्स हैं ठीक है जिनके स्टार्टिंग में डॉट लगा हुआ है ठीक है तो यहाँ पर देखो सारी डॉट डॉट फाइल्स लगी हुई हैं तो ये सारे हिडन फाइल्स तो किसी भी हिडन फाइल्स को देखने के लिए एल एस हाइफन ए का यूज करते हैं स्मॉल ए ठीक है वैसे आप कैपिटल ए का भी यूज कर सकते हो उससे और ज्यादा चीजें आ जाती हैं देखो स्मॉल ए ऐसा काम करता है कि कुछ कुछ चीजें ठीक है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उनको दिखा देता है कैपिटल ए लगभग सारी चीजें दिखा देता है ठीक है यहाँ पर देखो आया तो सेम ही रिजल्ट है बट यहाँ पर देखो ये दोनों का काम है मतलब दोनों का काम लगभग सेम है बट उन्नीस बीस का फर्क है सो so, यहाँ पर हमने देख लिया एल एस हाइफन ए ठीक है कैपिटल ए कुछ एक्स्ट्रा कमांड जो कि आपके लिए यूज हो जाएगी फ्यूचर में ठीक है तो यहाँ पर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ एंड हम बढ़ते हैं कुछ एक्स्ट्रा कमांड्स की तरफ और कुछ कमांड्स देखते हैं सो so, यहाँ पर ये यह जो हमारी कमांड्स थी वो एल एस हाइफन ए ये आपने देखा इसका क्या क्या है कैपिटल ए का क्या काम है स्मॉल ए का क्या क्या है सो so, यहाँ पर एल एस की कुछ और भी काम है जैसे कि मैं कहूँ एल एस हाइफन स्मॉल एल ठीक है सो यहाँ पर जैसे हमने एल एस आईफन एल किया तो यहाँ पे सारी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है तो यहाँ पर एक्चुअल में बता क्या रहा है तो यहाँ पर देखो ये एक्चुअल में फोल्डर एंड फाइल्स की सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है मतलब अगर कोई भी फोल्डर एंड फाइल की इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है तो आप ऐसे ले सकते हो जैसे यहाँ पर अगर मैं आपको समझाऊँ तो यहाँ पर देखो ये 
एक जो फोल्डर है ये वाला ठीक है जो ब्लू कलर में है फोल्डर तो हमारे ब्लू कलर में ही होते हैं तो यहाँ पर यह बता रहा है कि फोल्डर बना कब था ठीक है ये दिखा रहा है दो में बना था बारह अगस्त को ठीक है एंड इसका साइज बता रहा है फोर जीरो नाइन सिक्स ठीक है के बी एम बी कुछ भी हो सकता है ठीक है तो ज्यादातर ये एम बी या के बी दोनों में से एक में बता रहा होगा ठीक है एंड यहाँ पे बता रहा है कि ये जो फाइल एंड फोल्डर है ये किस यूजर के द्वारा बनाई गई थी तो यहाँ पर रूट ने बनाया था इसको मतलब एडमिनिस्ट्रेटर ने ही बनाया था इसको ठीक है एडमिन ने बनाया था इसको ठीक है अब यहाँ पर ये जो so यहाँ पर ये बता रहा है कि इस फोल्डर के पास कौन कौन सी परमिशन है तो so, यहाँ पर क्या क्या परमिशन है आर का मतलब है रीड मतलब ये रीड कर सकता है डब्ल्यू मतलब राइट मतलब राइट कर सकता है ये ठीक है एक्स मतलब एग्जीक्यूट भी हो सकता है ये रन हो सकता है ठीक है जैसे आप लोग एप्लीकेशन कोई भी इंस्टॉल करते हो विंडोज में डबल क्लिक करते हो तो वो रन हो जाता है इंस्टॉल हो जाता है तो यहाँ पर हमारी कुछ एग्जीक्यूटिवल फाइल होती है ठीक है तो जिनके पास एक्स की परमिशन होती है ना वो यहाँ पर रन हो सकता है ठीक है तो इस फोल्डर के पास रन होने की परमिशन है ठीक है एंड अगर मैं इसकी बात करूँ टेक्स्ट फाइल की इसके पास सिर्फ रीड एंड राइट की ही परमिशन है ठीक है तो आर डब्ल्यू जहाँ पे साइड में लिखा हुआ है ना ये रीड एंड राइट है ठीक है एंड यहाँ पर देखो इसके पास ये फोल्डर है क्योंकि इसके पास सारी परमिशन होती है फोल्डर के पास एंड यहाँ पर देखो जो हमारी फाइल्स ग्रीन कलर की हैं इनके पास रीड राइट एंड एग्जीक्यूट दोनों परमिशन है क्योंकि ये एग्जीक्यूटिबल फाइल्स हैं सो so, इसके बारे में हम समझते हैं कि रीड एंड राइट ये एग्जीक्यूट ये सारी चीजें क्या होती हैं सो so, यहाँ पर स्क्रीन पे हम समझते हैं कि एक फाइल के पास कितनी परमिशन होती हैं और ये परमिशन क्या क्या है सो so, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा सो so, यहाँ पर एक फाइल के पास तीन ही परमिशन हो सकती है जैसे कि रीड राइट एंड एग्जीक्यूट रीड क्या है तो वो फाइल जो है वो रीड कर सकता है कोई भी डेटा या फिर हम उसको रीड कर सकते हैं ठीक है राइट right, मतलब उसके अंदर हम कुछ लिख सकते हैं ठीक है एग्जीक्यूट मतलब हम उसको रन कर सकते हैं एग्जीक्यूट कर सकते हैं ठीक है एग्जीक्यूट मतलब वो फाइल रन हो सकती है जिस चीज के लिए उसको बनाया गया है वो फंक्शन कर सकती है रन कर सकती है अब हम आगे चल के देखेंगे कि भाई ये फाइल रन कैसे होती है ठीक है सो एक फाइल के पास तीन ही परमिशन होती है रीड राइट एंड एग्जीक्यूट ठीक है तो यहाँ पर वही परमिशन दिखा रहा है कि किस फोल्डर के पास कौन कौन सी परमिशन है जैसे ये रीड राइट ठीक है रीड राइट एग्जीक्यूट ठीक है सो so, यहाँ पर ये परमिशन यहाँ पे दे दी गई हैं या फिर बाय डिफॉल्ट है ठीक है अब यहाँ पे यूजर बता रहे थे कोई इस, जिसको रूट ने बनाया है मैंने एडमिन ने बनाया वहाँ पे रूट लिखा हुआ है लेकिन जिसको गेस्ट यूजर ने बनाया यानी काली ने बनाया है उसके आगे काली लिखा हुआ है ठीक है एंड ये परमिशन हम इसको दे भी सकते हैं एंड छीन भी सकते हैं तो यहाँ पर जैसे अगर मुझे यहाँ पर देखो ये ग्रीन कलर की फाइल है ठीक है अब मुझे इसके पास देखो रीड राइट ये लास्ट के तीन चीजें देखना एंड यहाँ पे एक चीज और नोटिस करने लायक है आप लोगों के लिए जिसके आगे डी लिखा हुआ है ठीक है डी ये एक फोल्डर है मतलब डायरेक्टरी है ठीक है जहाँ पे भी डी लिखा हुआ है वो एक फोल्डर है जो ब्लू कलर में है फोल्डर के आगे डी लिखा हुआ है डायरेक्ट्री ठीक है एंड फाइल्स के आगे कुछ नहीं लिखा होता सो so, यहाँ पर देखो स्ट्रेप डॉट एस एच नाम की एक फाइल है ये ग्रीन कलर की है ठीक है क्योंकि इसके पास एग्जीक्यूटिबल परमिशन है ठीक है अब मुझे इससे एग्जीक्यूटिबल परमिशन छीननी है मतलब इससे मुझे परमिशन लेना है वापस तो वो मैं कैसे ले सकता हूँ तो सबसे पहले मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि इसको रूट ने बनाया तो मैं कोशिश करता हूँ अगर ये हमारे नॉर्मल यूजर यानी गेस्ट यूजर से हो जाए तो नहीं तो हमको यहाँ पे एडमिन यूजर में स्विच करना पड़ेगा तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सी एच एम ओ डी सी एच एम ओ डी मतलब चेंज मोड ठीक है उसके बाद हमको अगर परमिशन लेनी है तो यहाँ पर मैं लिखूंगा माइनस ठीक है एक्स ठीक है जो भी परमिशन हमको लेनी है जैसे मुझे एग्जीक्यूट की परमिशन लेनी ठीक है इसे छीननी है तो माइनस लिखूंगा वहीं अगर मुझे इसको देनी होती है यहाँ पे परमिशन तो मैं माइनस की जगह प्लस लिख देता सो यहाँ पर अगर मैं एक्स के पास ऐसे प्लस लिख देता तो इसके पास परमिशन आ जाती लेकिन अभी मुझे छीननी है तो यहाँ पर मैं लिखूंगा स्टेप ठीक है एस टी ए आर लिख दिया मैंने एस टी आर लिख दिया टैप बटन दबा देता हूँ तो ऑटोमेटिक पूरा फिल फिल हो जाएगा ठीक है मुझे ज्यादा टाइप करने की जरूरत नहीं है अब मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर क्या बोल रहा है ये सी एच मोड चेंजिंग परमिशन स्टेप ऑपरेशन नोट परमिटेड क्यों बोल रहा है कि आपके पास परमिशन नहीं है इसको 
एग्जीक्यूट परमिशन छीनने की या फिर एग्जीक्यूट परमिशन देने की परमिशन नहीं है आपके पास ठीक है तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा इसके लिए हमको रूट यूजर में स्विच करना पड़ेगा ठीक है रूट यूजर यानी एडमिन तो यहाँ पर मैं इसको क्लियर करता हूँ अब रूट यूजर में जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा तो रूट यूजर में जाने के लिए हमको यहाँ पे सूडो लिखना पड़ता है ठीक है एंड एस यू ठीक है सूडो एस यू एंड एंटर प्रेस कर देना है ठीक है एंटर प्रेस करने के बाद आपको बाय डिफॉल्ट वही पासवर्ड डालना है क्योंकि आपने चेंज नहीं किया है काली ठीक है मैंने यहाँ पे पासवर्ड टाइप कर दिया है यहाँ पे दिखता नहीं है सिक्योरिटी रीजन से ठीक है एंटर प्रेस कर दिया तो यहाँ पर देखो हम गेस्ट यूजर से एडमिन यूजर में स्विच हो चुके हैं तो यहाँ पर देखो खाली ठीक है जो कि गेस्ट यूजर था एंड यहाँ पे रूट जो कि एडमिन है हमारे लिनक्स में रूट का मतलब एडमिन होता है मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ मैं इसको वापस से एल एस हाइफन एल लिखता हूँ यहाँ पे एंटरप्रेस करता हूँ तो देखो यहाँ पे सारी चीजें आ गई अब मुझे क्या करना था इसकी परमिशन छीननी थी ठीक है कौन सी एग्जीक्यूट की यहाँ पर देखो जो ये एक्स लगा हुआ है ये मुझे छीनना है ये ग्रुप्स में ठीक है तो यहाँ पे सी एच एम ओ डी ठीक है माइनस एक्स ठीक है माइनस एक्स लिखने के बाद यहाँ पर मैं फाइल का नाम लिख दूंगा एस टी आर ए टैप बटन ठीक है तो यहाँ पर स्टेप डॉट एस एच आ गया है मैंने इंटरप्रेस किया तो यहाँ पर कोई एरर नहीं आया मतलब यहाँ पे परमिशन चेंज हो चुकी है ठीक है तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज समझ में आई होगी कि कुछ कुछ काम जो है वो गेस्ट यूजर से हो सकते हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे काम हैं जो गेस्ट यूजर नहीं कर सकता हम उसके लिए हमको रूट यूजर में स्विच करना ही पड़ेगा ठीक है अब यहाँ पर देखो यहाँ पर अब मुझे देखना है ये परमिशन हट चुकी है या नहीं इसके पास एक्स की तो यहाँ पर मैं वापस से एल एस हाइफन एल टाइप करूंगा ठीक है स्मॉल एल यहाँ पर देखो स्टेप डॉट एस एच का जो कलर है वो भी चेंज हो गया है यहाँ पर देखो ये ग्रीन कलर का था एंड यहाँ पर ये चेंज हो गया ठीक है अब यहाँ पर देखो ये ग्रुप में से एक्स हट गया है जबकि यहाँ पुराने वाले में यहाँ पे अगर मैं पुरानी हिस्ट्री में देखूंगा तो यहाँ पे एक्स था ठीक है तो यहाँ से ऐसे हम इसकी परमिशन छीन सकते हैं एग्जीक्यूट की ठीक है अब मुझे इसकी और भी परमिशन छीननी है जैसे सी एच एम ओ डी मैंने यहाँ पे माइनस एक्स था ना तो यहाँ पे मैं माइनस एक्स के जगह अभी इसके पास दो परमिशन है रीड एंड राइट की तो मैं आर डब्ल्यू लिख दूंगा दोनों एक साथ रीड एंड राइट एंड एंटरप्रेस कर दूंगा तो यहाँ पर अगर फिर से मैं एल एस हाइफन एल करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी सारी परमिशन चली हुई है इसके पास कोई भी परमिशन नहीं बची है ठीक है तो कोई भी परमिशन नहीं है तो ये कुछ भी नहीं कर सकता ठीक है वैसे ही अगर मुझे अब इसको सारी परमिशन देनी है तो मैं क्या करूंगा सो so, यहाँ पर मैं लिखूंगा सी एच एम ओ डी ठीक है पहले एक एक करके देते हैं अगर मुझे एग्जीक्यूट की देनी है तो मैं यहाँ पे प्लस लिखूंगा एंड एक्स लिखूंगा ठीक है एंड उसके बाद फाइल का नाम प्लस एक्स मतलब हम उसको परमिशन दे रहे हैं सी एच एम ओ डी चेंज मोड ठीक है एंड यहाँ पर एस टी आर टैप बटन ठीक है एस टी आर टैप बटन लिख दिया एंड एंटर प्रेस कर दिया तो यहाँ पर इसके पास एग्जीक्यूट की परमिशन आ चुकी है अब चेक कैसे करेंगे एल एस हाइफन एल से सो so, यहाँ पर देखो इसके पास सिर्फ एग्जीक्यूट मतलब एक्स लिखा हुआ है मतलब एग्जीक्यूट की परमिशन आ चुकी है वैसे ही मुझे यहाँ पे रीड एंड राइट की भी देनी है तो यहाँ पर देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्लस लिख दूंगा यहाँ पे ठीक है एंड यहाँ पर मैं लिख दूंगा आर ठीक है प्लस आर एंड यहाँ पर उस फाइल का नाम एस टी आर लिख के टैप बटन दबा दूंगा जो कि हमारा शॉर्टकट है एंटर प्रेस कर दिया ठीक है तो इसके पास राइट की परमिशन आ गई होगी तो यहाँ पर मैं एल एस आई फाइनल लिख के चेक करता हूँ तो यहाँ पर देखो राइट की भी परमिशन आ गई अब उसके बाद मुझे एक और परमिशन बची जो कि हमने इससे लिया था कौन सी है वो राइट की सॉरी रीड की राइट की तो हमने दे दी डब्ल्यू लिखना है यहाँ पे डब्ल्यू लिखोगे तो यहाँ पे राइट की परमिशन भी आ जाएगी प्लस डब्ल्यू ठीक है तो एंटर प्रेस कर दिया ठीक है तो यहाँ पर एल एस आईफन एल करोगे तो यहाँ पर देखो अब इसके पास सारी परमिशन आ चुकी है रीड राइट एंड एग्जीक्यूट सो ये जो कमांड थी ये स्टेप बाय स्टेप सारी परमिशन देने की थी ठीक है मतलब 
लेने या देने की एक के वन बाय वन ठीक है रेड लेना है एक बार अलग अलग लेनी है कैसा हो अगर सारी परमिशन एक साथ छीननी हो और एक साथ देनी हो ठीक है तो यहाँ पर देखो मैं लिखता हूँ सी एच एमओडी ठीक है सी एच एमओडी एंड यहाँ पर मैं लिख दूंगा ट्रिपल सेवन ट्रिपल सेवन क्या है तो ट्रिपल सेवन एक ग्रुप ऑफ नंबर है ये मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये जो ट्रिपल सेवन है ये अलग आएगा थोड़ा सा मतलब एडवांस लिनक्स में आता है जब मैं लिनक्स की कंप्लीट ट्यूटोरियल बनाऊंगा उसमें डालूंगा लेकिन इस वीडियो में इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा सो यहाँ पे सी एच एम ओडी ट्रिपल सेवन कह सकते एक ग्रुप है ठीक है सो ट्रिपल सेवन तीनों परमिशन एक साथ देने की क्षमता रखता है तो ट्रिपल सेवन लिख दिया लेकिन इसके आगे ट्रिपल सेवन जो है ये देने का है लेकिन अगर परमिशन तीनों एक साथ छीननी है तो यहाँ पे हमको माइनस लगाना पड़ेगा ठीक है एंड यहाँ पे मैं फाइल का नाम दूंगू लिख दूंगा एस टी आर टैप बटन एंटर एंड यहाँ पर देखो एल एस आई फन एल करूँ तो यहाँ पर देखो फिर से इसकी सारी परमिशन चली गई लेकिन वापस से मुझे सारी परमिशन इसको देनी है तो मैं यहाँ से बस माइनस हटा लूंगा मतलब सिर्फ ट्रिपल सेवन जो है ये सारी परमिशन दे देता है ठीक है एंटर प्रेस करूंगा एल एस आईफनल ठीक है तो यहाँ पर देखो सारी परमिशन इसकी आ चुकी है रीड राइट एंड एग्जीक्यूट ठीक है सो so, ये जो है सारे ग्रुप्स को दे देता है परमिशन देखो जो हमारा सी एच है वो हम जिस ग्रुप में रह के मतलब जिस यूजर में रह के उसको परमिशन दे रहे हैं जैसे अगर मैं अभी रूट यूजर में हूँ ठीक है तो सिर्फ रूट यूजर के लिए परमिट करेगा वो मतलब सिर्फ रूट यूजर के लिए सारी परमिशन देगा ठीक है लेकिन अगर मैं नॉर्मल यूजर एज अ गेस्ट यूजर में करता तो सिर्फ गेस्ट यूजर इसको एक्सेस कर पाता है ना लेकिन कब कब गेस्ट यूजर एक्सेस कर पाता जब हम सी एच एम ओडी यूज करते लेकिन जब हमने ट्रिपल सेवन यूज किया तो वो सारे ग्रुप्स के लिए परमिशन अलाउड कर दिया ये उसने मतलब काली के लिए भी मतलब जो गेस्ट यूजर है उसके लिए भी एंड जो रूट यूजर है यानी एडमिन यूजर है उसके लिए भी मतलब सारे यूजर्स के लिए अगर एक साथ सारी परमिशन देनी है तो आप ट्रिपल सेवन का यूज कर सकते हो सो आई होप आप सभी को परमिशन कैसे लेना है कैसे छीनना है ये सारी चीजें समझ में आ गई हो ठीक है सो so, अब हम कुछ और कमांड्स देख सो so, यहाँ पर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ एंड अब हम देखने वाले हैं कॉपी कमांड ठीक है चीजों को कैसे कॉपी करते हैं कैसे पेस्ट करते हैं ठीक है कमांड लाइन के थ्रू ग्राफिकली तो आपको पता होगा कैसे करते हैं लेकिन कमांड लाइन के थ्रू कैसे किया जाता है वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं सो so, यहाँ पर अभी मैं रूट यूजर में हूँ ठीक है रूट यूजर से भी हम कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं लेकिन मैं चाहता हूं कि हम गेस्ट यूजर में ही प्रैक्टिस करें वो सारी ठीक है तो अब मुझे यहीं से ठीक है बिना टर्मिनल बंद करे यहीं से मुझे गेस्ट यूजर में जाना है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे एग्जिट कमांड लिखूंगा इससे क्या होगा कि मैं एडमिन से डायरेक्ट गेस्ट यूजर में स्विच कर जाऊंगा यानी जम्प कर जाऊंगा तो मैंने एग्जिट किया यहाँ पे सो यहाँ पर मैं पहुंच चुका हूँ कहाँ काली फोल्डर में मतलब हमारे गेस्ट यूजर पे तो यहाँ पर मैं इसको क्लियर करता हूँ अब यहाँ पे मैं दो चार फोल्डर बना लूंगा एम के डी आई आर जो मैंने पुराने बनाए थे उसी को बना लूंगा अब यहाँ पर आप लोगों के लिए एक और शॉर्टकट है ठीक है जैसे देखो मैंने पहले कमांड रन किया था एम के डी आई आर एंड ये सारे फोल्डर्स मैंने एक साथ बनाए थे है ना अब ये यहाँ पे मुझे दिखा रहा है सजेशन ठीक है तो जब भी आपको सजेशन दिखाए एंड आपको वही कमांड चाहिए है ठीक है आप जो टाइप कर रहे हो आपको वही कमांड चाहिए तो आप क्या कर सकते हो राइट एरो की दबाओगे तो ये जो सारी कमांड है वो ऑटोमेटिक फुलफिल हो जाएगी वहीं पे ठीक है ऑटोमेटिक कमांड ये आपकी टर्मिनल पे फुलफिल हो जाएगी मतलब आपके यूज के लिए रेडी हो जाएगी जब आपको सजेशन दे रहा हो तब आपको राइट एरो की यूज करना है अब एंटर प्रेस करता हूं तो सारे फोल्डर एक साथ क्रिएट हो चुके हैं ठीक है अब यहाँ पे एलस करके देखते हैं सो यहाँ पे एलस करके देखने के बाद यहाँ पर देखो सारे फोल्डर्स बन चुके हैं एसूस लेनोवो एवरीथिंग वो सारी चीजें युग ठीक है वही फोल्डर्स में बना रहा हूँ उसी नाम से ताकि इजी रहे बार बार अलग अलग नाम चेंज ना करना पड़े ठीक है अब मैं चाहता हूँ कि जो युग नाम का फोल्डर है ठीक है यहाँ से कॉपी होके एक डेस्कटॉप नाम का फोल्डर पहले मैं डेस्कटॉप के अंदर चल के देखता हूँ यहाँ पे कुछ पड़ा हुआ है कि युग नाम का डेस्कटॉप फोल्डर के अंदर गए एंड एल किया तो यहाँ पर देखो युग नाम का कोई भी फोल्डर नहीं पड़ा हुआ है अभी के लिए ठीक है अब मैं चाहता हूं कि युग नाम का फोल्डर ठीक है ये युग नाम का फोल्डर डेस्कटॉप के अंदर आ जाए ठीक है तो मैं क्या करूंगा तो मेरे पास दो चीजें हैं मैं 
पहले तो मैं इस लोकेशन पे जाऊं ठीक है मतलब ये जिस लोकेशन पे पड़ा हुआ है वहीं से ये कमांड रन कर दूं मैं यहां से भी ये कमांड रन कर सकता हूं मतलब दूसरे फोल्डर में रह के भी तो पहले मैं आपको बताता हूं कि उसी फोल्डर में जाके कैसे हम उसको कॉपी कर सकते हैं तो मैं यहाँ पे सबसे पहले कॉपी करने के लिए जो हम कमांड यूज करते हैं वो करते हैं सीपी कमांड यूज ठीक है सीपी कमांड हमने लिखा है यहाँ पे ठीक है जिसका मतलब है कॉपी एंड जिस फोल्डर को हमको कॉपी करना है उसका नाम लिखेंगे मुझे वाई यू जी युग कॉपी करना है ठीक है अभी हमने देखा था कि यहाँ पे युग जो नाम का फोल्डर है वो तो सिर्फ यहीं पे पड़ा हुआ है डेस्कटॉप पे नहीं ठीक है तो यहाँ पे मैंने कॉपी सीपी लिखा मतलब कॉपी युग लिखा एंड युग लिखने के बाद हमको जहां पे इसको कॉपी करना है उसका पता दे देंगे डेस्टिनेशन दे देंगे ठीक है तो हमको कॉपी कहाँ करना है तो यहाँ पर लिखेंगे हम कंप्लीट लोकेशन जैसे होम ठीक है काली ठीक है एंड यहाँ पे हमको करना है डेस्कटॉप पे ठीक है डी लिख के टैप बटन दबा दिया दो बार आ गया ठीक है मैंने डी लिखा तो देखो यहाँ पे दो सजेशन आया देव एंड डेस्कटॉप ठीक है तो अब मुझे बार फिर से आगे टाइप नहीं करना मुझे इन दोनों में से एक सिलेक्ट करना तो आप क्या करना है फिर से टैप बटन दबाना है तो देखो यहाँ पे व्हाइट वाला जो व्हाइट लाइन है यहाँ पे आ गई मतलब ये सिलेक्टेड है फिर से टैप दबाओगे तो ये आ जाएगा ठीक है तो मुझे कौन सा चाहिए ये वाला चाहिए तो मैं व्हाइट लाइन यहाँ पे ले आऊंगा एक बार फिर टैप दबा के एंड एंटर प्रेस कर दूंगा ठीक है सो so, यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस कर दिया तो यहाँ पर देखो कंप्लीट लोकेशन फुलफिल हो चुकी है ठीक है अब मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ ठीक है सो यहाँ पर क्या बोल रहा है ठीक है सो यहाँ पर बोल रहा है कि सीपी नॉट स्पेसिफाइड ऑमेटिंग डायरेक्टरी युग मतलब ये कह रहा है कि आप इसको ऐसे नहीं ले जा सकते आपको यहाँ पे कुछ स्पेशल कमांड्स का यूज करना पड़ेगा तो बोल रहा है कि देखो जब भी एरर आता है ना वो खुद से सॉल्यूशन भी लेके आता है तो यहाँ पे थोड़ा एरर्स को पढ़ना आप लोग तो ये बोल रहा है कि हाइफन आर यूज करो ठीक है अगर आप हाइफन आर यूज करते हो तो ही हम आपको यहाँ पे आगे ले जाने देंगे हाइफन आर का मतलब है रिवर्सिवली ठीक है एंड आर के बाद अगर एफ यूज हो जाता है तो उसको कहते हैं फोर्सफुली ठीक है सो so, यहाँ पर देखो सीपी लिखता हूँ एंड इसके आगे मैं आर यूज ले लेता हूँ ठीक है तो सीपी का मतलब कॉपी है आईफोन आर ठीक है एंड एंटरप्रेस तो यहाँ पर देखते हैं हम सबसे पहले यहाँ पर जिस लोकेशन में है अभी हम कहाँ पे हैं पी डब्ल्यू डी लिखते हैं तो यहाँ पर हम पी डब्ल्यू डी होम काली पे हैं तो यहाँ पर एल एस करेंगे तो यहाँ पे एक युग नाम का फोल्डर पड़ा हुआ है अब हमने क्या किया कॉपी किया है कहाँ पे डेस्कटॉप पे तो सीडी डेस्कटॉप पे जाएंगे डेस्कटॉप फोल्डर पे ये पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ है वो देखेंगे तो यहाँ पे मैंने एल किया तो यहाँ पर देखो यहाँ पे भी एक युग नाम का फोल्डर पड़ा हुआ है एंड मैं पी करके दिखाऊं तो यहाँ पर देखो हम दूसरे लोकेशन पे हैं उस लोकेशन पे नहीं है तो सीपी कमांड से हम फोल्डर को इधर उधर कॉपी कर सकते हैं ठीक है अब मुझे यहीं से बैठे बैठे इस यहाँ पे जो फोल्डर पड़ा हुआ है इसको डिलीट करना है ठीक है तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ आर एम हाइफन आर एफ एक ही फोल्डर है ठीक है तो मैं डिलीट कर सकता हूँ यहीं बैठे बैठे तो करना है क्या आपको आर एम हाइफन आर एफ करो एंड उसकी कंप्लीट लोकेशन दे दो तो कहाँ पे पड़ा हुआ है वो होम काली ठीक है एंड यहाँ पे वायु जी युग ठीक है यही है एंड मैं एंटरप्रेस कर दूंगा तो यहाँ से डायरेक्टली वो रिमूव हो जाएगा ठीक है तो आपको क्या करना है कोई भी कमांड लिखना है एंड उसके आगे जो भी आपको उससे परफॉर्म कराना है वो कमांड लिख दो एंड उसके आगे उसकी कंप्लीट लोकेशन लिख दो तो वो वहां से भी परफॉर्म हो जाएगा और इसका सेकंड एग्जांपल ये भी है जब भी तो हमने कॉपी करके देखा ठीक है आपको एलएस करना है जैसे यहाँ पे बैठे बैठे मैं भी डेस्कटॉप फोल्डर में हूँ एंड डेस्कटॉप फोल्डर में रहते हुए आपको ये वाला जो फोल्डर है जैसे डाउनलोड फोल्डर है इसके अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है वो देखना है तो यहाँ पर देखो एल लिख दो ठीक है एंड उस फोल्डर की लोकेशन लिख दो लिख दो जिसके अंदर आपको जो देखना है जिस फोल्डर के अंदर आपको देखना है एल लिखो एंड यहाँ पे होम काली एंड किसके अंदर का देखना था कंटेंट हमको हमको डाउनलोड्स के अंदर का देखना है तो यहाँ पे डी ओ डब्ल्यू लिख के टैप बटन दबा दिया यहाँ पे डाउनलोड्स फुलफिल हो गया एंड एंटर प्रेस कर दिया तो यहाँ पर देखो डाउनलोड फोल्डर के अंदर जो जो चीजें पड़ी हुई है वो सारी चीजें यहाँ पे आ चुकी है मतलब हमने लोकेशन चेंज नहीं की वहीं पर बैठे बैठे हमने उसकी कंप्लीट लोकेशन लिख दी तो यहाँ पर हम उसकी सारी चीजें देख सकते हैं ठीक है तो कहीं पे भी बैठे बैठे आप उसकी चीजों को देख सकते हो यहाँ पे ग्राफिकल में आपको जाना पड़ता है वहां पे बट यहाँ पे कमांड लाइन में आपको जाने की जरूरत नहीं है
ठीक है सो so, यहाँ पर ये यह चीजें आपको क्लियर हो गई होगी यहाँ पे आपको सिर्फ लोकेशन याद होनी चाहिए आप कुछ भी चीजें परफॉर्म कर सकते हो बड़ी इजीली ठीक है अब हमने कॉपी कमांड देखा इसको मैं क्लियर कर देता हूँ कॉपी कमांड देखा ठीक है अब मैं एक बैग जाता हूँ सीडीज पे डॉट डॉट यूज करके एंड एलेस कर देता हूँ यहाँ पे वापस ठीक है तो यहाँ पर देखो वो देव फोल्डर हट चुका है बच्चा एसुस ठीक है अब मैं चाहता हूँ मूव करना कॉपी करना डिफरेंट है मतलब एक ही फोल्डर की दो कॉपी बना दो कॉपी थी हमने कॉपी किया था एंड मूव करना मतलब इसको यहां से बिल्कुल हटा देना ठीक है तो यहां पर अगर मुझे इस एसुस नाम के फोल्डर को मूव करना है इस डेस्कटॉप नाम के फोल्डर पे मतलब इसको इस फोल्डर के अंदर लेके जाना है तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे मूव करने के लिए एम कमांड यूज करते हैं ठीक है एम लिखेंगे एंड एम के बाद यहाँ पे फोल्डर का नाम लिख देंगे एसुस ठीक है एंड कहा पे क्या मूव करना है ठीक है मतलब इस फोल्डर को कहां पे मूव करना है वो कंप्लीट लोकेशन तो यहां पर मैं बैक स्लैश लिखता हूं एंड कंप्लीट लोकेशन जैसे होम काली एंड वापस से डेस्क लिख के टैब बटन दबा दूंगा फुलफिल हो गया एंड एम वी लिख के मैंने टैब बटन दबा दिया एंटरप्रेस कर दिया एंड कंप्लीट लोकेशन दे दी तो यहां पर हम देखते हैं एल करके ये एसूस नाम का फोल्डर पड़ा है यहाँ पे नहीं पड़ा हुआ है तो यहाँ पर देखो ये फोल्डर हट चुका है मतलब मूव हो गया यहाँ से हट चुका है ठीक है आप लोग जो कट करते हो ना इस फोल्डर से दूसरे जगह पे जाके बस कट है मतलब मूव करना यहाँ से हटा देना सो so, ये फोल्डर हट के गया कहा तो हमने डेस्कटॉप के अंदर डाला है तो उसके अंदर गया तो हम डेस्कटॉप के अंदर चलते हैं सीधी डेस्कटॉप एंड एल करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो एस नाम का फोल्डर यहाँ पे आ गया है ठीक है सो आप यहाँ पे बैठे बैठे मतलब एक कमांड देके डायरेक्टली आप उसको मूव कर सकते हो एंड आप उस लोकेशन पे नहीं हो मतलब ये जो एसुस नाम का फोल्डर था पहले इस लोकेशन में था है ना होम एंड काली में था लेकिन आप इस लोकेशन में ना रह के भी इस लोकेशन में नहीं हो फिर भी उसको मूव कर सकते हो कहीं से भी बकायदा आपको उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए बस शर्त यही है ठीक है लोकेशन पता होगी तो उसको आप कहीं से भी मूव कर सकते हो ठीक है सो आई होप आप सभी को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी आप कोई भी चीज कहीं से भी परफॉर्म कर सकते हो एल जैसे मैंने बताया एल एस लिखा मैंने दूसरे फोल्डर की लोकेशन देख ली यहीं पे बैठे बैठे वैसे आप एम भी कर सकते हो एवरीथिंग कर सकते हो ठीक है सो so, यहाँ पर हमारी एल एस कमांड या फिर जो लोकेशन कमांड थी कहीं से भी बैठे बैठे आप कर सकते हो वो भी आपको क्लियर हो गया होगा बस आपको उसके आगे लोकेशन डालनी तो मैं टर्मिनल को क्लियर करता हूँ ठीक है सो सी एल आर सी एल ए आर क्लियर ठीक है इसको मैंने क्लियर कर दिया अब हमारी कमांड बनती है बचती है एक और जो कि है कैट कमांड कैट कमांड क्या है सो so, यहाँ पर कैट कमांड का क्या काम होता है तो कैट कमांड का ये काम होता है कि जैसे आ, किस फोल्डर के अंदर क्या पड़ा हुआ है किस फाइल के अंदर क्या पड़ा हुआ है उस फाइल के अंदर गए बिना उसका सारा डेटा यही टर्मिनल पर प्रिंट करा देना एग्जाम्पल ले लो यहाँ पे विंडोज टू एस नाम की एक फाइल पड़ी हुई है ठीक है अब मैं इसके अंदर नहीं जाना चाहता मुझे इसका सारा डेटा यहीं पे प्रिंट कराना है ठीक है तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा कैट ठीक है एंड कैट एंड उसका विंडोज लिख के टैब बटन दबा दूंगा मतलब ये सारा फुलफिल हो गया ठीक है अब यहाँ पे इसके अंदर का सारी चीजें मुझे दिख जाएगी तो देखो इसके अंदर ये सारी चीजें लिखी हुई है सो so, यहाँ पर कैट कमांड से आप ये कर सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे कैट लिखा एंड ये जो विंडोज टू मुझे यहाँ पे सजेशन दे रहा है तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे टैब बटन दबा दूंगा यहाँ पे फुलफिल हो जाएगा टैप बटन सॉरी टैप बटन नहीं दबाना आपको राइट एरो की दबानी है अगर सजेशन दे रहा है तो एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पर देखो एस टी एम एल का कम्प्लीट प्रोग्राम आ गया है ठीक है मतलब उस विंडो विंडोज के अंदर एस टी एम एल का प्रोग्राम लिखा हुआ है ठीक है एंड मैं इसको क्लियर करता हूँ आप क्लियर करते हैं सो आई होप आप सभी को कैट कमांड का काम समझ में आ गया होगा अब कैट कमांड कोई भी फोल्डर के अंदर की फाइल देख सकती है अब ये काम करते हैं हम लोग टी टी डबल फोर नाम का जो फोल्डर है उसके अंदर देखते हैं कैट टी टी डबल फोर एंटरप्रेस करते हैं सो so, यहाँ पर एक चीज आप लोगों को देखना है कि कैट कमांड जो है वो सिर्फ फाइल्स के अंदर का कंटेंट दिखाती है ना कि फोल्डर का ठीक है सो so, यहाँ पर जो कैट कमांड है ये सिर्फ डायरेक्टरी ये सिर्फ फाइल्स को दिखाएगी किसी भी फोल्डर के अंदर का कंटेंट ये ओपन नहीं कर सकती अगर किसी भी फोल्डर के अंदर का आपको कंटेंट देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे एल लिख दो ठीक है एंड वहां पे नहीं जाना है आपको ठीक है उस लोकेशन में नहीं जाना है 
तो अभी आप डेस्कटॉप पे हो जैसे आपको डाउनलोड फोल्डर के अंदर देख रहा है जो की होम काली के अंदर पड़ा हुआ है तो आप उसकी लोकेशन लिख दो तो आपको यहाँ पे सारी चीजें प्रिंट हो जाएगी डाउनलोड फोल्डर के अंदर विदाउट उसमें स्विच की ठीक है तो ये हो गए थे आपके दो शॉर्टकट ठीक है जो कि आप कहीं पे भी बैठे बैठे कोई भी फाइल फोल्डर के अंदर देख सकते हो ठीक है फोल्डर के अंदर देखने के लिए एल एस एंड फाइल्स के अंदर देखने के लिए कैट कमांड यूज कर सकते हो ठीक है अब मैं इसको क्लियर करता हूँ सो so, वॉरियर्स यहाँ पे एक और कमांड है जो कि है हु एम आई ठीक है हु एम आई कमांड क्या करता है कि आप जिस यूजर से लॉग हो वो यूजर आपको बता देगा जैसे कि मैं काली यूजर से लॉग इन ये काली बता देगा और आप रूट यूजर से लॉग इन रहोगे तो ये रूट बता देगा तो ये है हु एम आई कमांड ठीक है मतलब आप किस यूजर से लॉग इन हो ठीक है सो हु एम आई का कमांड काम भी आपको समझ में आ गया होगा तो यस यहाँ पे हमारी एक और कमांड है जो कि है टच ठीक है टच कमांड क्या काम करती है तो ये फाइल्स क्रिएट करती है ठीक है हम एम के डी आई आर से फोल्डर बना रहे थे लेकिन हमको फाइल्स बनाना है हम तुम टच कमांड से यूज करते हैं तो टच कमांड लिख के यहाँ पे मैं एक नाम लिख देता हूँ जैसे अनुराग ठीक है अनुराग नाम की एक फाइल बनाया मैंने ठीक है एंटर प्रेस कर दिया तो यहाँ पर देखो एक फाइल बन चुकी है ठीक है अनुराग ये फोल्डर नहीं है ये सिर्फ फाइल है ठीक है एंड एसुस एसुस जो है ये फोल्डर है ठीक है एंड अनुराग जो है ये फाइल है ठीक है फाइल मतलब जैसे टेक्स फाइल हो गई ठीक है एक सिंगल फाइल फोल्डर के अंदर बहुत सारी फाइल्स आती है लेकिन फाइल्स एक अलग ही कैटेगरी है ठीक है अब वापस से मैं यहाँ पे अगर टच लिखू टच क्या करता है सिर्फ फाइल्स बनाता है ठीक है देखो अगर मैं यहाँ पे टच लिखूं एंड वापस से अनुराग लिखूं तो क्या होता है यहाँ पे कुछ नहीं होगा क्यों क्योंकि ऑलरेडी फाइल बनी हुई है सो आई होप आप सभी को टच कमांड का भी काम पता चल गया होगा टच से आप कोई भी फाइल बना सकते हो अब एग्जांपल के लिए ले लो मुझे यहाँ पे कोई टेक्स्ट फाइल जैसे ये टेक्स्ट फाइल बनी हुई है ठीक है अब इसके अंदर मुझे कुछ लिखना है ठीक है तो टेक्स फाइल को ओपन करने के लिए हमारे विंडोज में क्या होता है सो यहाँ पे अगर मैं अपने विंडोज में जाऊँ एंड यहाँ पे टेक्स्ट फाइल कैसे बनाते हैं तो यहाँ पर मैं इसके सी में जाता हूँ ठीक है सी में जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट में ठीक है अब यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट में हम लिखेंगे यहाँ पे जैसे मुझे एक टेक्स्ट फाइल बनानी है तो टेक्स्ट फाइल ओपन करने के लिए हमको क्या मिलता है हमारे विंडोज में हमको मिलता है नोट ठीक है तो यहाँ पे मैं स्मॉल लेटर में लिखूंगा नोट ठीक है अब नोट में मुझे एक फाइल बनानी है ठीक है सो so, यहाँ पर जैसे मैं सेम नाम की फाइल बनाता हूँ अनुराग ठीक है अनुराग नाम की टेक्स्ट फाइल बनाया अब मैंने नोट के आगे नोट जो है टेक्स्ट फाइल बनाता है एंड उसके आगे कोई भी फाइल का नाम लिखोगे तो जाहिर सी बात है वो टेक्स्ट फाइल ही बनाएगा अगर यहाँ पे अनुराग नाम की फाइल पहले से मेरे लैपटॉप में पड़ी होती मेरे पी में पड़ी होती तो वो उसको ओपन कर देता लेकिन अभी ये पड़ी नहीं है तो ये क्रिएट कर देगा ठीक है एंटरप्रेस करते हैं सो ये देखो ये पूछ रहा है मेरे से बनाना है या नहीं तो मैंने यस क्लिक किया बोला बना दो एंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो साइबर ठीक है वॉरियर्स ठीक है यहाँ पर मैंने लिख के इसको सेव कर दिया ठीक है एंड ये सेव हो गया ठीक है अब क्या होगा अभी अभी आपने देखा ये फाइल क्रिएट हुई लेकिन अगर मैं वापस से वही चीज लिखूंगा तो क्या होगा वो फाइल ओपन हो जाएगी क्यों क्योंकि वो बन चुकी है वो फाइल बन चुकी है ऑलरेडी एग्जिस्ट है हमने उसको नोट पैड लिख के उसके आगे फाइल का नाम लिखा तो वो ओपन हो गई लेकिन अगर वो फाइल यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती तो वो नहीं फिर से क्रिएट कर देता ठीक है एग्जिट करती थी इसलिए ओपन हो गई ठीक है अब हम चलते हैं अपने लिनक्स में कि यहाँ पे कैसे हम फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं तो मैं इसको फुल स्क्रीन कर लू ताकि अच्छे से विजिबल रहे सो so, यहाँ पर ये ऑलरेडी टेक्स्ट फाइल इसने टच टच कमांड से हमने क्रिएट कर लिया है ठीक है फिर भी अगर आपको यहाँ पे कोई भी फाइल बनाना है मैं एक देव नाम से देव नाम से एक फाइल बनाता हूँ यहाँ पे सो so, यहाँ पर देखो जैसे आपने विंडोज में देखा था कि जो नोट है वो टेक्स्ट फाइल बनाता है ठीक है यह टेक्स्ट फाइल उसी से एडिट हो सकती है ठीक है सो so, यहाँ पर हमको अगर टेक्स्ट फाइल टर्मिनल के थ्रू बनाना है ठीक है या फिर लिनक्स में बनाना है तो यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर का नाम क्या है नैनो ठीक है नैनो नाम से यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर मिलता है बाय डिफॉल्ट ठीक है जैसे वहां पे नोट मिलता है सो so, यहाँ पर नैनो लिख के उसके आगे कोई भी फाइल का नाम लिख दो जैसे मैं देव लिखता हूँ एंड एंटरप्रेस करता हूँ सो so, यहाँ पर क्या होगा अगर ये देव नाम की टेक्स्ट फाइल हमारे पास होगी तो ये ओपन हो जाएगी ठीक है एंड नहीं होगी 
तो ये क्रिएट कर देगा नैनो ठीक है यहाँ पे पूछता नहीं क्रिएट करना है या नहीं नैनो का कोई भी फाइल का नाम लिखोगे तो वो डायरेक्टली क्रिएट कर देता है अब देखो एंटरप्रेस किया मैंने तो यहाँ पे टेक्स्ट फाइल क्रिएट हो चुकी है अभी जो टेक्स्ट एडिटर है नैनो ये हमारा टेक्स्ट एडिटर सिर्फ कमांड लाइन से चलता है मतलब यहाँ पे आप जैसे वहां पे हम सेव करते थे है ना वो सारे काम नहीं करते यहाँ पे हम कमांड्स के थ्रू काम करते हैं कमांड के थ्रू मतलब की शॉर्टकट से काम चलता है तो यहाँ पर भी मैं लिखता हूँ हेलो साइबर वॉरियर्स ठीक है एंड अब मुझे इसको सेव करना है तो यहाँ पर मैं कंट्रोल एस ठीक है शॉर्टकट है ठीक है एंड कंट्रोल एक्स करके एग्जिट कर दूंगा ठीक है तो ये फाइल हमारी बन चुकी है वापस से मुझे देखना है बना है या नहीं तो वापस से देखो यहाँ पर ये ज्यादा हाईलाइट नहीं था लेकिन यहाँ पे ये हाईलाइट हो रहा है ठीक है सो so, यहाँ पर नैनो लिख के देव लिखोगे एंटर प्रेस करोगे सो so, यहाँ पर देखो ये फाइल बन चुकी है सो so, ऐसे बनती है हमारी टेक्स फाइल लेनेक्स में ठीक है तो टेक्स फाइल बनाने के लिए यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं करना होता है बस तो यहाँ पर आपको क्या करना है टेक्स एडिटर का नाम लिखना है नैनो ठीक है इसको मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा नैनो जैसे एक टेक्स एडिटर हो गया वैसे ये ग्राफिकल आता है जी एडिट करके जी एडिट आपको अगर इंस्टॉल करना है मैं बताता हूँ कैसे कर सकते हैं आगे लेकिन अगर आपको टेक्स्ट फाइल बनानी है तो नैनो लिखो जो कि बाय डिफॉल्ट आता है काली में एंड उसके आगे फाइल का नाम लिख दो तो वो क्रिएट हो जाएगा काफी सिंपल है ठीक है वैसे भी बना सकते हो आप ग्राफिकल तो यहाँ पर देखो ग्राफिकल दिया हुआ है टेक्स एडिटर यहाँ पे लिखो एंड तब टाइप कर दो कुछ भी यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हो ठीक है लेकिन हमको टर्मिनल के थ्रू करना है ताकि हमको प्रैक्टिस रहे किसकी कमांड्स की ठीक है सो यहाँ पर हमने फाइल्स को बनाना सीख लिया ठीक है जो कि कमांड लाइन के थ्रू है फाइल फोल्डर ये सारी चीजें बनाना सीख लिए सो हम नेक्स्ट कमांड के तरफ बढ़ते हैं जो कि है यहाँ पे फाइल ठीक है अब यहाँ पे हमको ये पता करना है कोई भी फाइल का टाइप क्या है मतलब किस टाइप की फाइल है तो यहाँ पे एल लिखेंगे ठीक है पहले हम देख लेंगे यहाँ पे फाइल कौन सी है ठीक है किस फाइल के बारे में देखना है So, यहाँ पे किस फाइल के बारे में हमको जानना है तो मैं एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ जैसे ये मैक टी है ठीक है हमको पता है टेक्स्ट फाइल है फिर भी देखने के लिए हम यहाँ पे फाइल लिखते हैं एंड यहाँ पे मैक लिखते हैं एंड टैप बटन दबा देते हैं एंटर प्रेस करते तो ये क्या बोल रहा है एसका टेक्स टाइप की फाइल है मतलब ये क्या करता है फाइल नाम का जो कमांड है फाइल लिखो एंड उसके आगे फाइल का नाम लिख दो तो ये क्या करता है फाइल का टाइप बता देता है कि वो किस टाइप की फाइल है देखते हैं फोल्डर के बारे में क्या बताता है ये तो ये बताता है ये डेस्कटॉप जो है ये डायरेक्टरी है एक ठीक है तो किसी भी फाइल के बारे में जानना है आपको उसके बारे में नहीं पता किस टाइप की फाइल है तो आप उसके बारे में जान सकते हो जैसे कि ये एम एस एम एस एफ इंस्टॉल नाम की एक फाइल है एम एस एफ इंस्टॉल ठीक है ये वाली इसके बारे में अगर मुझे जानना है तो एंटरप्रेस करते हैं क्या हो रहा है ये सेल स्क्रिप्ट है बोल रहा है स्क्रिप्ट क्या होती है जो कि रन होती है ठीक है जो एक्सिक्यूट होती है वो स्क्रिप्ट्स हैं सो टेक्स्ट एक्सिक्यूटेबल है एंड टेक्स्ट फाइल है ये ठीक है मतलब रन हो सकती है ये एंड ये टेक्स्ट फाइल है ठीक है सो ये फाइल टाइप का काम है आप इसके थ्रू ऐसे यूज कर सकते हो इसको ठीक है सो वॉरियर्स यहाँ पे हमारी अगली कमांड आती है हिस्ट्री नाम की हिस्ट्री में यहाँ पे इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि कुछ चीजें मिस ना हो जाए इसलिए वैसे आगे हमारी कुछ और कमांड्स है सो यहाँ पर एक कमांड है हमारी हिस्ट्री ठीक है हिस्ट्री नाम की कमांड क्या कर दिया अब तक हमने जितनी भी कमांड्स रन की है उसकी सारी हिस्ट्री ला दे देती है ठीक है हिस्ट्री लिखोगे अपने टर्मिनल पे एंड एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पर देखो हमने अब तक जितनी भी कमांड्स रन की है वो सारी कमांड की लिस्ट यहाँ पर दिखा रहा है या फिर मैंने अपने टर्मिनल पर जितनी भी कमांड्स रन की है वो सारी कमांड्स यहाँ पे दिखा रहा है ठीक है कुछ ऐसी कमांड्स है यहाँ पे जो कि मैंने पहले भी रन की है ठीक है So, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये सारी हिस्ट्री आ गई अब ये है सिर्फ गेस्ट यूजर की हिस्ट्री ठीक है अगर आपको रूट यूजर की देखनी है तो पहले आपको रूट यूजर पे जाना पड़ेगा ठीक है एंड यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा सूडो एस यू लिख के पासवर्ड ठीक है एंड यहाँ पे मैं फिर से हिस्ट्री लिखता हूँ तो यहाँ पर देखो कुछ जो हमने रूट यूजर में रन की थी जो कमांड्स मैंने रन किया था वो वाली ठीक है वो सारी कमांड्स है ये ठीक है तो हिस्ट्री कमांड क्या करती है ये सारी फाइल्स को आ, मतलब जितने भी कमांड्स है हमारी वो सारी एक कमांड्स एक फाइल में सेव कर देता है एज अ हिस्ट्री ठीक है सो so, यहाँ पे आई होप आप सभी को हिस्ट्री कमांड का जो काम है वो समझ में आ गया होगा बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर ये हिस्ट्री क्लियर कैसे करते हैं सो so, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग 
एक टैक्स रिटर्न ले लेते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक जी एडिट नाम का भी होता है तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इंस्टॉल कैसे करते हैं उसके बाद मैं हिस्ट्री क्लियर करने का बताता हूँ क्लियर करने से सिर्फ टर्मिनल क्लियर होता है हिस्ट्री क्लियर नहीं होती ठीक है सो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कोई भी चीज इंस्टॉल कैसे करते हैं हम अपने टर्मिनल पे तो हमारे पास इंस्टॉल करने के लिए तीन चीजें होती है मतलब हम तीन जगह से इंस्टॉल कर सकते हैं पहला तो प्ले स्टोर से ठीक है कोई भी चीज जैसे इंस्टॉल करनी है तो हमारे पास पहला तो प्ले स्टोर है जो कि यहाँ पे एपीटी है ठीक है एपीटी जो है ये हमारे सिस्टम का प्ले स्टोर है ऐसे एग्जांपल ले सकते हो आप लोग एंड दूसरी क्या है कोई भी ऐसी चीज है जो कि प्ले स्टोर में अवेलेबल नहीं है तो उसको कहाँ से डाउनलोड करते हैं हम लोग उसको डाउनलोड करते हैं हम उसके ऑफिशियल वेबसाइट से एग्जाम्पल के लिए हमको क्रोम इंस्टॉल करना है तो उसको कहाँ से इंस्टॉल करेंगे हम उसको इंस्टॉल करेंगे हम उसके ऑफिशियल वेबसाइट से ठीक है एंड तीसरी जो हमको एक एक्स्ट्रा फीचर मिलता है हमारे लिनक्स में वो फाइल हम अपने गिटहब फाइल मतलब गिटहब एक वेबसाइट है वहां से हम डाउनलोड कर सकते हैं वो हमारा थर्ड पार्टी सोर्स है ठीक है तो को ऐसे हम तीन तरीके से अपने फाइल्स को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम में सो so, यहाँ पर सबसे पहले हम अपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना सीखते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले एपीटी लिखेंगे ठीक है इंस्टॉल ठीक है एंड उसके बाद जी एडिट लिख देंगे मतलब जो आपको यहाँ पे आ, कोई भी आ, टूल डाउनलोड करना है मुझे जी एडिट डाउनलोड करना है तो यहाँ पे मैंने जी एडिट लिख दिया जी एडिट लिखने के बाद एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पर आपसे प्रोसेस करेगा मेरे आ, सिस्टम में पहले से इंस्टॉल्ड है वो इसलिए यहाँ पे ये सारा अपडेट कर दिया उसने बस ठीक है सो so, यहाँ पर डायरेक्टली इसको इंस्टॉल करने के लिए एपीटी इंस्टॉल कमांड रन करोगे तो आपको एक पूछेगा इंस्टॉल करना है या नहीं वाई लिखना है आपको यस yes और नो no पूछेगा वो आपको तो आपको वाई लिख देना है यानी यस कर देना है एंड इंटरप्रेस कर देना है सो so, आपका वो सारा इंस्टॉल कर देगा यहाँ पे जी एडिट ठीक है अब जी एडिट को यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ ठीक है अब जी एडिट हमारे पास इंस्टॉल हो गया है तो यहाँ पे मैं आपको हिस्ट्री इजिली दिखा सकता हूँ तो हिस्ट्री हमारी हिडन फाइल होती है तो यहाँ पर हमको एडन फाइल देखने के लिए एल एस हाइफन ए ठीक है ये लिखना था ठीक है तो यहाँ पर देखो डॉट जेड एस एच नाम की फाइल है जो कि यहाँ पे हिस्ट्री सारी सेव रखती है तो इस फाइल को हमको टेक्स्ट एडिटर में ओपन करना पड़ेगा टेक्स्ट एडिटर को यार क्या क्या है हमारा अब हमारे पास दो टेक्स एडिटर है एक तो है नैनो जो की प्री इंस्टॉल्ड था ठीक है और दूसरा है जी एडिट जो की हमने अभी इंस्टॉल किया है एपीटी इंस्टॉल से ठीक है एपीटी लिखना इंस्टॉल लिखोगे उसका जी एडिट लिखोगे बहुत इजी तरीके से वो इंस्टॉल हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पे जी एडिट लिखेंगे एंड डॉट जेड एस एच लिख के टैप बटन दबाओगे तो यहाँ पर देखो हिस्ट्री फाइल आ चुकी है ठीक है मतलब दो दो चीजें आई है यहाँ पे तो मैं दो बार टैप बटन दबाऊंगा पहली बार दबाया तो ये जेड एस एच पे आ गया डेस जेड एस एच एस आर सी पे आ गया ठीक है मतलब दो फाइल है तो दो दे रहा है यहाँ पे सजेशन तो मैं थोड़ा और ज्यादा टाइप कर देता तो यहाँ पे शॉर्ट हो जाता था फिर भी मैं एक बार और टैप बटन दबाऊंगा तो यहाँ पे आ जाऊंगा एंड एंटर प्रेस कर दूंगा अब मेरी जो फाइल है वो सिलेक्ट हो चुकी है अब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये देखो जी एडिट कुछ ऐसे दिखता है ठीक है टेक्स राइटर जो की काफी अच्छा है अब यहाँ पर देखो ये सारी फाइल्स है ठीक है जो कमांड हमने रन की थी ये सारी कमांड्स है अब मुझे इन सबको डिलीट करना है एग्जाम्पल के लिए मैंने इनको यहाँ पे कंट्रोल ए करके सिलेक्ट किया एंड बैक स्पेस करके डिलीट कर दिया एंड सेव कर दिया ठीक है एंड यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया ठीक है तो यहाँ पे देखते हैं हम अभी वो डिलीट हुआ है नहीं हिस्ट्री यहाँ पे कुछ आती है क्या हिस्ट्री लिखे एंटर प्रेस कर दिया तो यहाँ पर कुछ कमांड दिखा रहा है ठीक है मतलब उससे पुरानी कमांड दिखा रहा है आई थिंक ठीक है मतलब हमने जो कमांड लिखी थी वो भी यहाँ पे दिख रही है मतलब हिस्ट्री को इतनी इजीली डिलीट नहीं करता है ये ठीक है हिस्ट्री के लिए डिलीट करने के लिए देखो यहाँ पर अगर मैं जी एडिट में जाऊँ वापस से जाऊँ तो यहाँ पर ये यह सारी क्लियर हो चुकी है ठीक है फिर से अगर मैं ये टर्मिनल क्लोज करूँ एंड वापस से जाऊँ यहाँ पे एंड सूडो एस लिखता हूँ एंड काली लिखता हूँ सॉरी मैंने पासवर्ड गलत डाल दिया यहाँ पे एंड जूम कर लू एंड इसको क्लियर कर देता ठीक है एंड वापस से मैं यहाँ पे जी आई डी डॉट एस एच लिखू तो यहाँ पर देखो कुछ फाइल्स दिखा रहा है यहाँ पे ठीक है ए, कुछ फाइल्स दिखा रहा है जो कि पुरानी वाली तो नहीं दिखा रहा है बट अभी नहीं दिखा रहा है कुछ हिस्ट्री लिखते हैं यहाँ पे क्या क्या आता है 
तो यहाँ पे सारी चीजें आ रही हैं तो हिस्ट्री को डिलीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा प्रॉपर हिस्ट्री ऐसी डिलीट नहीं होती है ठीक है क्योंकि ये सिक्योरिटी पर्पस है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर इस फाइल को कम्प्लीटली डिलीट करना पड़ेगा लेकिन मेरा सजेशन ये है कि इसको बिल्कुल भी डिलीट मत करना ठीक है विंडोज जो आपकी लिनक्स है वो थोड़ा मिस बिहेव करने लगेगी आपको दिक्कत दे देगी ठीक है सो so, ये मेरा सजेशन है तो हिस्ट्री जो है वो आ, मतलब नई नई हिस्ट्री जब बनती जाती है तो पुरानी वाली डिलीट होती जाती है ऑटोमेटिकली ठीक है सो so, आपको वरी होने की कोई जरूरत नहीं है चिंता करने की जरूरत नहीं है सो so, ये थी मतलब आपको आ, कभी ऐसा लगा कि आपके काम की हिस्ट्री आपको डिलीट करना है ज्यादा कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं तो आप उस फाइल को डिलीट कर सकते हो लेकिन आपको लिनक्स वापस इंस्टॉल करना पड़ेगा उस केस में ठीक है सो so, ये था हिस्ट्री के बारे में कुछ चीजें ठीक है हिस्ट्री यहाँ पे डिलीट नहीं होती कम्प्लीटली उसकी फाइल्स ही डिलीट करनी पड़ती ठीक है सो आई होप आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आई होगी अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कोई भी चीज हम जब फाइंड करते हैं मतलब कोई भी चीज अगर हमको फाइंड करना है टर्मिनल के थ्रू हम अपने ग्राफिकल में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ग्राफिकल में मैं यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ कोई भी चीज ठीक है जैसे मुझे काली नाम का फोल्डर चाहिए तो मैं यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ ठीक है तो काली नाम से जितनी भी चीजें हैं यहाँ पे आ गई हैं ठीक है वैसे ही अगर मुझे टर्मिनल में सर्च करने तो कैसे करूंगा तो यहाँ पर पहले मैं एलएस कर लेता हूँ ठीक है तो यहाँ पर ये सारी फाइल पड़ी हुई है और मुझे यहाँ पे लोकेट मतलब कोई भी चीज देखनी है सर्च करनी है तो यहाँ पे हम उसके लिए यूज करते हैं लोकेट ठीक है लोकेट करेंगे एंड कोई जैसे मैंने अभी हिस्ट्री नाम की एक फाइल देखी थी ठीक है इस फाइल को मैं सर्च करता हूँ तो देखो हिस्ट्री नाम की जितनी भी फाइल है कहीं पे भी होगी वो सारी आपको दिख जाएगी ठीक है सो so, लोकेट से आप कोई भी चीज फाइंड कर सकते हो ठीक है अब जैसे मैं शॉर्टकट लू तो यहाँ पे लोकेट डेस्कटॉप करता हूँ मतलब इसको मैं क्लियर करता हूँ एंड यहाँ पे लोकेट डेस्क टॉप ठीक है एंटरप्रेस करता हूँ सो so, यहाँ पर डेस्कटॉप नाम की जितनी भी चीजें पड़ी होगी वो सारी चीजें आ जाएगी एंड डेस्कटॉप के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है वो सारी चीजें भी इसने ला के दे दिया यहाँ पे ठीक है सो so, यहाँ पर देखो आपको लोकेशन भी दिख रहा होगा डेस्कटॉप कहाँ पे पड़ा हुआ है डेस्कटॉप के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है वो सारी चीजें भी ला दे दिया तो ऐसे आप फाइल्स को फाइंड कर सकते हो ठीक है सो so, यहाँ पर ये कुछ कमांड्स थी हमारी जो आपके लिए काम आएगी ठीक है सो लोकेट कमांड फाइंड करने के लिए काम आता है डेफिनेटली ठीक सो वॉरियर्स हमने यहाँ पे देखा कि चीजों को लोकेट कैसे कर सकते हैं उनकी लोकेशन कैसे पता कर सकते हैं ठीक है अब यहाँ पर हमने एपीटी से एक चीज इंस्टॉल करके देखी है तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि एपीटी से चीजें इंस्टॉल कैसे होती है ठीक है एपीटी के और भी काम मैं आगे बताने वाला हूँ ठीक है सो so, एपीटी से मतलब एपीटी जो है ये हमारा प्ले स्टोर है तो यहाँ पे कोई भी चीज अगर इसके पास पड़ी हुई है तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो ठीक है एपीटी इंस्टॉल लिख के उसके आगे कोई भी फाइल का नाम जैसे कि हमने जी एडिट इंस्टॉल किया ठीक है तो ये हमारा एक एक, एक सोर्स है प्ले स्टोर ठीक है अगर हमको कोई भी चीज जैसे कि अगर मैं इसको कहूँ कि एपीटी इंस्टॉल क्रोम सी एच आर ओ एम ई ठीक है एंटरप्रेस किया तो ये क्या बोल रहा है क्रोम मेरे पास अवेलेबल नहीं है So, हमको क्रोम कहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से सो so, फर्स्ट जो हमारा सोर्स है इंस्टॉलेशन का वो है प्ले स्टोर मतलब एपीटी एंड सेकेंड है हमारा कह सकते हो यहाँ पे ब्राउजर में जाएंगे ठीक है सो so, यहाँ पर मैंने इस ब्राउजर को ओपन कर लिया है फायरफॉक्स को एंड यहाँ पे हम लिखेंगे जैसे मुझे डाउनलोड करना है क्रोम तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्रोम ठीक है एंड डाउनलोड एंटरप्रेस कर दिया ठीक है सो यहाँ पर देखो ये आ गया क्रोम ठीक है हम यहाँ पे डाउनलोड नाव का ऑप्शन आ रहा है ठीक है सेकेंड नंबर पे तो डाउनलोड पे जाएंगे ठीक है अब यहाँ पर देखो डाउनलोड क्रोम करता हूँ मैं सो यहाँ पर देखो डायरेक्ट डायरेक्ट इसने यहाँ पे पहचान लिया कि हमको लिनक्स के लिए ये क्रोम चाहिए ये क्यों इसने कैसे पहचाना क्यों पहचाना वो हम इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में समझेंगे जो कि नेक्स्ट पार्ट आने वाला है हमारा ठीक है सो so, इसने डायरेक्टली यहाँ पे हमको ऑप्शन दे दिया कि लिनक्स के लिए इंस्टॉल करना है मैंने इसको नहीं बताया कि लिनक्स के लिए इंस्टॉल करना है या विंडोज के लिए देखो मैंने सिर्फ यहाँ पे लिखा था डाउनलोड क्रोम तो इसने डायरेक्टली पहचान लिया किसके लिए डाउनलोड करना है 
अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि कैसे इसने पहचाना कि हम लिनक्स में यूज कर रहे हैं नहीं पता है तो हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में ठीक है सो so, यहाँ पर डाउनलोड मैंने लगा दिया यहाँ पे ठीक है तो यहाँ पे देखो डॉट डी ई बी डेब फाइल डाउनलोड हो रही है यहाँ पे ठीक है मतलब डेब फाइल जो अगर हम कोई भी पैकेज डाउनलोड करेंगे एंड वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है एंड उन ऑप्शन में डेब फाइल है तो लिनक्स में इंस्टॉलेशन के लिए हम डेब फाइल को चूज करेंगे ठीक है तो यहाँ पर ये यह डाउनलोड हो चुका है तो डाउनलोड होने के बाद ये कहाँ जाएगा तो कोई भी चीज हम जब डाउनलोड करते हैं वो कहाँ जाता है हमने थेरेटिकल पार्ट में देखा था तो वो जाता है सी डी डाउनलोड्स में जाएगा ठीक है डाउनलोड्स में जाएगा सो so, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ एंड यहाँ पे टर्मिनल मैंने ओपन कर लिया एंड यहाँ पे सी डी डाउनलोड करके एल करेंगे तो क्या थी वो हमारी डेफ फाइल थी तो यहाँ पर देखो डेफ फाइल एक ऑलरेडी पड़ी हुई है लेकिन ये क्रोम की ये रही ठीक है ये क्रोम की डेफ फाइल अब डेफ फाइल को इंस्टॉल कैसे करना है ठीक है हमने ये देखा कि हमारे पास डाउनलोड करने के चीजें इंस्टॉल करने के कितने सोर्स हैं पहला तो एपीटी है दूसरा उसके कोई भी जैसे जूम हो गया तो उसके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे हम क्रोम उसके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे है ना ऑफिशियल वेबसाइट मतलब जेनुअल साइट ठीक है तो दो चीजें हो गई हमारे पास इंस्टॉल करने की ठीक है अभी ये क्रोम हमने डाउनलोड कर लिया है अब इसको इंस्टॉल कैसे करना है तो जो डेब फाइल होती है ना जिनके आगे डेब एक्सटेंशन होता है जिनका ठीक है तो उनको इंस्टॉल करते हैं हम डी से ठीक है डी पी के जी यहाँ पे हम लिखेंगे हाइफन आई हाइफन आई का मतलब है इंस्टॉल ठीक है और उसके बाद हम लिखेंगे गूगल ठीक है अब मुझे इतना बड़ा इतनी बड़ी जो फाइल है वो टाइप नहीं करना है तो मैं टैब बटन दबा दूंगा एंटर एंड अब इंटर प्रेस कर दूंगा तो देखो यहाँ पे इसने इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया है क्रोम को ठीक है सो so, यहाँ पे ऐसे इंस्टॉल होता है क्रोम हमारे सिस्टम में या फिर कोई भी डेबियन फाइल जो कि डेब फाइल है वो ऐसे इंस्टॉल कर सकते हो आप ठीक है डीपी के जी ऐसा ना है तो यहाँ पर देखो ये सारी है, मतलब जो फाइल है वो इंस्टॉल हो चुकी है ये कुछ एरर बता रहा है आई थिंक डीपी के जी डिफिशेंसी प्रिवेंट कॉन्फिगर कॉन्स्टेबल ठीक है सो so, यहाँ पर क्रोम स्टेबल दिखा रहा है एक बार मैं देखता हूँ ये इंस्टॉल हुआ है या नहीं सो so, यहाँ पर मैं चलूंगा एंड यहाँ पे सर्च करूंगा क्रोम तो यहाँ पर आ चुका है ठीक है मतलब इसने बाद में खुद से ही रिजोल्व कर लिया एरर को ठीक है अब ये उसको ओपन करने के लिए पासवर्ड मांग रहा है तो आपका पासवर्ड तो काली होगा ठीक है काली लिखोगे एक मिनट सो so, यहाँ पे पासवर्ड काली लिखने के बाद ये ओपन हो गया है एंड देख सकते हो यहाँ पे हमारा क्रोम क्रोम जो है वो प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया है आप देख सकते हो ठीक है सो so, यहाँ पे हमारा क्रोम भी इंस्टॉल हो गया है अब अब हमको क्या करना है आ, मतलब हमने दो तरीके से अब चीजें इंस्टॉल करना सीख लिया पहला एपीटी से दूसरा उसके ऑफिशियल वेबसाइट से एंड तीसरा है हमारा आ, जो टाइप है तीसरी जो जगह है हमारी या फिर कह सकते हो तीसरा जो सोर्स है जहाँ से हम चीजों को इंस्टॉल कर सकते हैं वह है गिट तो गिट जो है एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जैसे कि हमारा लिनक्स है यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिलती हैं तो यहाँ पर गिट पे जाएंगे हम गिट या फिर जैसे मुझे कोई भी चीज डाउनलोड करना है गिटअप से फ्यूचर में बताऊंगा क्या क्या चीजें आपको डाउनलोड करना है वहां से एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक आता है कॉल बॉम्बर ठीक है एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा गिट ठीक है गिट एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर देखो मैंने इसको लिखा कॉल बॉम्बर जो उसके आगे लिख दिया गिट मतलब टूल चाहिए जिसका नाम कॉल बॉम्बर है एंड यहाँ पे गिट लिख दिया मैंने मतलब जिस वेबसाइट से चाहिए एंड यहाँ पे मैं यहाँ पर जाता हूँ कॉल बॉम्बिंग पहले लिंक पे जाता हूँ एंड अब यहाँ से इंस्टॉल कैसे करते हैं ठीक है अब हम कोई भी चीज अपने गिट से इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं तो यहाँ पर देखो बहुत सारे ऑप्शन दे रहा है आपको कि कौन सा इंस्टॉल करना है तो मैं फर्स्ट वाला ही चूज कर लेता हूँ ठीक है यहाँ पर गया अब यहाँ पर देखो ये इतनी सारी चीजें मतलब ये कुछ चीजें दिखा रहा है यहाँ पे एंड नीचे स्क्रॉल करोगे सो so, यहाँ पर आपको बताएगा कि इंस्टॉल कैसे करना है देखो यहाँ पर आपको सारी कमांड बता रहा है तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें कॉपी करके भी आप लोग इसको इंस्टॉल कर सकते हो सो so, मैं कैसे इंस्टॉल करता हूँ आप लोग भी ऐसे ही कर सकते हो देखो ज्यादातर ये नीचे जो लिंक्स दी हो दी रही होती है या फिर दे दिए होते हैं इनको कॉपी करना चाहिए ठीक है इनको कॉपी कर लेना चाहिए 
लेकिन ये लिंक अगर नीचे नहीं दी हुई है तो यहाँ पर देखो यहाँ पे कोड पे क्लिक करोगे आप एंड कॉपी करोगे एंड टर्मिनल पे जाओगे एंड यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ हमने जो अभी लिंक कॉपी की है उसके पहले आपको क्या लगाना है उसके पहले लगाना है गिट ठीक है स्पेस क्लोन ठीक है मतलब गिट मतलब गिट हब से हम कोई भी चीज क्लोन कर रहे हैं मतलब वहां से डाउनलोड कर रहे हैं ठीक है एंड क्या डाउनलोड करना है तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे पेस्ट करना है कंट्रोल सिफ्ट वी से यहाँ पे पेस्ट होता है कंट्रोल सिफ्ट वी से मैंने वो लिंक पेस्ट कर दी गिट मतलब गिट हब से क्लोन मतलब डाउनलोड करना एंड क्या डाउनलोड करना है उसकी लिंक हमने यहाँ पे दे दी एंटर प्रेस कर दिया तो यहाँ पर ये उसको क्लोन कर देगा ठीक है अब मैं एल एस करूंगा यहाँ पे तो देखो एक्सेल बॉम्बर नाम की एक जो चीज फाइल है वो आ चुके हैं यहाँ पे एक फोल्डर आ चुका है ठीक है सो so, ये थी यहाँ पे ऊपर से कॉपी करने के लिए ऊपर से जब आप कॉपी करोगे ना तो यहाँ पे आपको गिट क्लोन लगाना कंपल्सरी है लेकिन आप नीचे देखोगे जो नीचे लिंक दी हुई है इसमें इसमें पहले से ही जो गिट क्लोन है ऑलरेडी लिखा हुआ है तो आपको लिखने की वो जरूरत नहीं ठीक है सो so, ये दो यूजेस है ठीक है अब यहाँ पे बताया है कैसे इंस्टॉल करना है क्या इंस्टॉल करना है ठीक है आगे चल के हम देखेंगे बहुत सारी चीजें लेकिन अभी हम सोर्सेस देख रहे हैं कहाँ कहाँ से क्या क्या इंस्टॉल कर सकते हैं जो कि आपके काम में आगे काम आने वाली है चीजें ठीक है अब मैं क्या करूंगा सी इस फोल्डर के अंदर चलूंगा सी डी एक्सएल लिख के एंटर बटन दबा दूंगा एंटर लेस कमांड लिखूंगा इसके अंदर देखूंगा क्या क्या है तो यहाँ पर देखो स्क्रीन है ठीक है रेडमी फाइल्स है मतलब इसके बारे में क्या लिखा है वो सारी फाइल्स है एंड ये डॉट पाए नाम की फाइल है तो यहाँ पे डॉट पाए नाम की जो फाइल है ये एग्जीक्यूटिबल फाइल है जो कि पाइथन से रन होती है पाइथन से ठीक है तो आप लोगों को इसको देख के क्या लगता है इसके पास एग्जीक्यूटिबल परमिशन है नहीं है क्योंकि एग्जीक्यूटिबल जो परमिशन फाइल्स होती है परमिट वाली उनके जो कलर होता है वो चेंज होता है ना हमने देखा था ग्रीनिश कलर का था तो इसके पास अगर मुझे देखना है यहाँ पे मैं एल एस आईफन एल करूंगा इसकी परमिशन देखना है इनके पास एग्जीक्यूटिबल परमिशन है या नहीं एल एस आईफन एल करूंगा ठीक है सो so, यहाँ पर देखो ये जो फाइल है इसके पास पहले से परमिशन नहीं है मतलब इसको हमको एग्जीक्यूटिबल परमिशन देनी पड़ेगी ठीक है सो so, यहाँ पर आप लोग इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि विदाउट एग्जीक्यूट परमिशन की ये फाइल रन नहीं हो सकती ये इंस्टॉल नहीं हो सकता so, यहाँ पे डॉट पाई फाइल हम इंस्टॉल करते हैं डॉट पाई ठीक है और भी फाइल्स जब आगे आती जाएंगी उनके बारे में बताता जाऊंगा किसको कैसे इंस्टॉल करना है जैसे मैंने डेवियन फाइल को बताया डॉट डी से इंस्टॉल होती है वो डेवियन फाइल डॉट डॉट डेब फाइल ठीक है वैसे ही डॉट पाई फाइल जो इंस्टॉल होती है वो दो तरह से इंस्टॉल होती है तो सबसे पहले इनको तो हमको परमिशन दे देनी है कैसे सी एच एम ओ डी ठीक है अब सारी परमिशन एक साथ देनी है ट्रिपल सेवन दे दो लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ प्लस एक्स की यूज करूंगा हर जगह ट्रिपल सेवन रन करना सही नहीं है प्लस एक्स एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा एक्स ठीक है एल टैप बटन एंटर ठीक है एल एस करूंगा तो यहाँ पर देखो डॉट पाई फाइल के पास परमिशन आ चुकी है ग्रीन हो गई ठीक है अब इसको रन करने के दो तरीके हैं ठीक है पहली तो ये यहाँ पे रन करने कोई भी चीज जैसे हमको अपने विंडोज में रन करना होता है तो क्या करते हैं हम राइट क्लिक करते हैं वहां पे एंड वहां पे रन की परमिशन आती है मतलब इंस्टॉल की परमिशन आती है वो हम वहां पे राइट क्लिक करके इंस्टॉल कर देते हैं ठीक है लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है यहाँ पे दो दो तीन तरीके से हम इसको इंस्टॉल करते हैं जैसे डॉट बैक स्लैश लिख देंगे एंड एक्सेल ठीक है एंड टैप बटन ठीक है पहला तो ये ये डॉट बैक स्लैश ज्यादातर फाइल्स में ये यूज होता है एंड दूसरी तरीका क्या है क्योंकि ये पाइथॉन है ठीक है डॉट पाई फाइल है पाइथन फाइल है तो इसको आप पाइथन से भी इंस्टॉल कर सकते हो ठीक है तो यहाँ पर देखो ये रन करने के लिए बता रहा है कि इसको रन करने के लिए डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी ये लगेगी एंड यहाँ पर देखो ये इंस्टॉलेशन के लिए भी बता रहा है कि पाइथन एंड एक्सएल आर डॉट पाई इससे इंस्टॉल होगा तो पहले हम डॉट बैक स्लैश से कर लेते हैं अगर डॉट बैक स्लैश से नहीं हुआ तो हम पाइथन लगा देंगे वहां पर ठीक है तो यहाँ पर मैं लगाता हूँ डॉट बैक स्लैश एंड यहाँ पे एक्स एल आर ठीक है टैप बटन एंड एंटर तो ये क्या बोल रहा है कर एरर बता रहा है ठीक है अनएक्सपेक्टेड एरर मतलब डॉट बैक स्लैश से रन नहीं होगा ठीक है डॉट बैक स्लैश के साथ एक और कमांड होती है ठीक है जिसको हम बैश कहते हैं बैश से भी इन चीजों को रन किया जा सकता है ठीक है तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बैश लिख दिया उसके आगे फाइल का नाम लिख देता हूँ 
एक्स एल टैप बटन इंटर प्रेस किया तो यहाँ पर देखो ये भी इंस्टॉल नहीं हुआ ठीक है मतलब ये भी काम नहीं किया तो हमारे पास कौन सा तरीका बता बचा मतलब जिस चीज की फाइल है मतलब पाइथन की फाइल है हम पाइथन से ही इंस्टॉल करेंगे इसको तो यहाँ पर मैं लिखूंगा पाइथन ठीक है एंड उसके बाद फाइल का नाम ठीक है एंटर प्रेस कर देता हूँ सो so, यहाँ पर कुछ एरर दे रहा है आई थिंक सो ये जो फाइल है ये प्रॉपरली पुराने वर्जन की होगी इस वजह से एक काम करता हूँ मैं पाइथन थ्री से मतलब पाइथन वर्जन थ्री से इसको इंस्टॉल करता हूँ सो so, यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेम कमांड लिख देता हूँ मैं पाइथन के आगे मैं थ्री लगा दूंगा ठीक है एंटर प्रेस करेंगे फिर भी एरर दे रहा है कोई नहीं अब इसको क्लियर करते हैं एंड सेम कमांड फिर से रन करेंगे लेकिन इस बार पैथन टू से करते हैं अगर एरर दिया तो हम इसको फिर दूसरी फाइल जो है उसको इंस्टॉल करेंगे ठीक है ये जो फाइल है ये पुरानी फाइल हो चुकी है इस वजह से ये रन नहीं हो पा रही है ठीक है नहीं तो अब तक ये रन हो जाती तो हम क्या करेंगे सी डी स्पेस डॉट डॉट से बैक जाएंगे ठीक है एंड इस फाइल को पहले हम डिलीट करेंगे ताकि हमको कन्फ्यूजन ना हो डिलीट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग आर एम हाइफन आर एफ ठीक है एंड इसके बाद यहाँ पे फाइल का नाम एंटरप्रेस ठीक है अब हम वापस से जाएंगे ब्राउजर में एंड जो देखेंगे कोई दूसरी फाइल जो कि इंस्टॉल हो जाए ठीक है जो कि इजीली इंस्टॉल हो जाए तो यहाँ पर हम जाएंगे कॉल बॉम्बर ये वाली ठीक है एंड यहाँ पर दो तीन बॉम्बर दिखा रहा है ठीक है तो मैं अपने अकॉर्डिंग uh, चूज करता हूं जो भी मुझे इजी लगे ठीक है सो so, यहाँ पर मैं इसको एक बार करके देखता हूं ये वाली रन होती है नहीं तो यहाँ पे वापस से उसको हम कॉपी करेंगे टर्मिनल पे जाएंगे एंड यहाँ पे गिट क्लोन करेंगे एंड गिट क्लोन एंड इससे पहले हम देख लेते हैं कोई अपडेटेड फाइल है या नहीं नीचे में अगर इसकी कोई अपडेटेड फाइल होगी तो अच्छा है क्योंकि पुरानी वाली जो हमने वहां से डाउनलोड किया था वो पुरानी थी ठीक है यहाँ पे अपडेटेड फाइल तो नहीं दे रखी है हम इसी को डाउनलोड करके देखते हैं एंड देन हम देखते हैं क्या होता है सो so, मैं ये पुराना वाला लिंक है तो इसको हटा देता हूँ मैं एंड कंट्रोल शिफ्ट वी से पेस्ट कर दिया मैंने एंटर प्रेस कर दिया तो यहाँ पर इसने बहुत जल्दी डाउनलोड कर दिया एल करते हैं एंड सी एस एम पे जाएंगे टैप बटन करेंगे ठीक है एंड एल एस करेंगे फोल्डर के अंदर चले गए यहाँ पर देखो एस एच नाम की फाइल है वो कौन वो किस नाम की फाइल थी डॉट पाए मतलब वो पाइथन से रन होती ठीक है अभी डॉट एस एच नाम की फाइल है ठीक है डॉट एस एच मतलब जो बैच फाइल होती है या फिर स्क्रिप्ट फाइल होती है वो ठीक है तो यहाँ पर फिर से इसको हमको परमिशन देना पड़ेगा सबसे पहले सी एच एम ओडी प्लस एक्स परमिशन देगी इसको एग्जीक्यूट की क्योंकि इसका कलर आप देख सकते हो व्हाइट है मतलब इसके पास परमिशन नहीं है तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एस एम टैप बटन एंटर एल एस करेंगे देखो उसका कलर चेंज हो गया अब इसको रन कैसे करना एस एच फाइल डॉट बैक स्लैस से रन होती है ज्यादातर ठीक है एस एम एस टैप बटन लिखेंगे एंटर प्रेस करेंगे सो यहाँ पे ये इंस्टॉल हो गया ठीक है सो यहाँ पर देखो ऐसे इसको इंस्टॉल करना अभी इंस्टॉल हो गया अब इसका काम क्या है वो क्या है वो हमारा काम नहीं है मैंने एक बार फिर से कंटिन्यू पे एंटर प्रेस किया तो ऐसे ये अपनी डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर रहा है एंड ये इंस्टॉल हो गया है ठीक है एंड इसने ऑप्शन दे दिया इसको यूज कैसे लेना ठीक है सो आई होप आप सभी को गीट से कैसी चीजें इंस्टॉल करनी है वो सारी चीजें समझ में आ गई होगी ठीक है सो यहाँ पर हमने ये सारी चीजें देख ली सो वॉरियर्स यहाँ पर हमने देखा कि फाइल्स को अलग अलग सोर्सेज से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है मतलब कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं एपीटी हो गया या फिर उसकी जेन्यून वेबसाइट हो गई जिसे हमने क्रोम डाउनलोड किया या फिर गिटअप हो गया उससे कैसे डाउनलोड करना ठीक है या फिर उसको परमिशन कैसे देनी है ठीक है लेनी कैसी है वो भी मैंने बता दिया उसके बाद हम चलते हैं कुछ एरर रिजोल्विंग जो हमारी कमांड है उसके बारे में तो एरर रिजोल्व कैसे करना है आप लोगों को वो सारी चीजें बता देता हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जब अपने खाली को डाउनलोड करोगे ठीक है तो कोई भी चीज आपकी इंस्टॉल नहीं होगी ठीक है तो उन चीजों को इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा तो जैसे कि मैंने बताया था सबसे पहले उसके सेटिंग में जाना है है ना बैक स्लैश ई ठीक है 
पीटीसी के अंदर जाना है आपको एपीटी ठीक है एंड प्रेस करना है एंड यहाँ पे एल करना है तो यहाँ पर सोर्सेस डॉट नाम की फाइल मिलेगी ईटीसी एपीटी के अंदर ईटीसी के अंदर हमारी सेटिंग होती है जैसे कि हमने देखा था एपीटी ईटीसी के अंदर किसकी सेटिंग देखनी है हमको एपीटी की तो एपीटी के अंदर गए हम ईटीसी के अंदर एंड एपीटी के बाद यहाँ पर हम एक टेक्स्ट एडिटर में सोर्सेस डॉट लिस्ट जो फाइल है इसको ओपन करेंगे क्योंकि टेक्स्ट फाइल है तो यहाँ पर मैं नैनो ओपन कर लेता हूँ ठीक है ये अच्छे से विजुअल होता है इसलिए मतलब अच्छे से चीजें दिख पाती है इसमें कलर भी एंटर प्रेस कर दिया मैंने तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास बाय डिफॉल्ट ना ये देखो ऐसा होगा यहाँ पे हैश लगा होगा आपके ठीक है ऐसा हैश लगा होगा तो आपको क्या करना है सबसे पहले इस हैश को हटा देना है ठीक है एक ही बार बैक स्पेस दबाना है बी के पास कर सर ला मतलब इसको आप एरो अप डाउन से इसको मूव कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे कर्सर काम नहीं करेगा आपका ठीक है तो एरो अप से इसको अप डाउन से इसको मूव कर सकते हो हैश हटा देना हैश का मतलब कमेंट मतलब वो काम नहीं कर रहा है एंड उसको सेव कर देना है ठीक है कंट्रोल एस से सेव कंट्रोल एक्स से बाहर ठीक है तो पहला एरर तो इससे आपको चेक कर देना है वो हैश हटा या नहीं तो पहला एरर तो आप इससे रिजॉल्व हो जाए ठीक है और उसके बाद अगर आपको एपीटी अपडेट या अपग्रेड करना है एपीटी अपडेट या अपग्रेड के बारे में बताया मैंने आपको पहले पहले वाले वीडियो में बताया था नहीं बताया फिर भी बता देता हूँ एपीटी अपडेट ठीक है एपीटी अपडेट का मतलब क्या है तो अगर आपके प्ले स्टोर का अपडेट करना है ठीक है आपके प्ले स्टोर को अपडेट करना है एंड नए नए क्या रिलीजेस मतलब क्या क्या रिलीज आया है आपके सिस्टम के लिए तो आप एपीटी अपडेट रन करोगे ठीक है मतलब सिर्फ प्ले स्टोर को अपडेट करना है तो आप एपीटी अपडेट करोगे क्योंकि एपीटी जो है ये हमारा प्ले स्टोर है लेनक्स का ठीक है तो एपीटी अपडेट करोगे तो आपके जितने भी नए रिलीज आए होंगे आपके काली के लिए वो आपको यहाँ पे दिखा देगा ठीक है तो ये सारी जो है ये आपका प्ले स्टोर अपडेट हो गया ठीक है ये डिटेल्स फेज कर रहा है यहाँ पे ठीक है अब एपीटी अपडेट सिर्फ प्ले स्टोर अपडेट हुआ है लेकिन अगर आपको पूरा सिस्टम अपग्रेड करना है ठीक है मतलब सारे सिस्टम की सारी चीजें अपडेट करनी है ठीक है सारे एप्लीकेशन अपडेट करने हैं तो उसके लिए क्या है तो एपीटी अपडेट से आपने क्या किया प्ले स्टोर अपडेट अपडेट किया लेकिन अगर आपको कंप्लीट पूरे एप्लीकेशन अपग्रेड करना है तो यहां पर आपको क्या करना है सो यहां पर आपको क्या करना है यहां पर लिखना है एपीटी ठीक है यहां पर एपीटी अपग्रेड हमने पहले अपडेट लिखा था अब लिखना है अपग्रेड ठीक है दोनों में फर्क है एपीटी अपडेट एंड अपग्रेड ये एपीटी अपग्रेड से क्या होगा इससे सारी चीजें आपकी अपडेट अपग्रेड हो जाएगी ठीक है मतलब सिस्टम के जितने भी एप्लीकेशन है सारे टूल्स अपग्रेड हो जाएंगे अभी बहुत अच्छा हुआ है यहाँ पे कि एरर आ गया ठीक है एरर आया मतलब आप लोगों को मैं समझा सकूंगा कि इन एरर्स को रिजोल्व कैसे करना है ठीक है सो यहाँ पर देखो ये खुद से सजेशन दे रहा है कि आप रन करो एपीटी हाइफन हाइफन फिक्स हाइफन ब्रोकन इंस्टॉल मतलब पिछली बार या फिर कभी मैंने चीजें इंस्टॉल करते समय बीच में ही रोक दी है तो वो फाइल आधे में ही रुक गई होगी एंड वो डैमेज हो गई होगी फाइल तो इस वजह से ये अपग्रेड नहीं हो रहा है तो ये मुझे कमांड बता रहा है यहाँ पे सो यहाँ पर देखो मैं इसको यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट सी से कॉपी करता हूँ एंड कंट्रोल शिफ्ट वी से पेस्ट कर देता हूँ तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे ये एरर रिजोल्विंग कमांड है आपकी ठीक है एपीटी लिखना है हाइफन हाइफन फिक्स हाइफन ब्रोकन एंड हाइफन इंस्टॉल मतलब कोई भी चीज जो बीच में ब्रोकन रह गई हो उसको इंस्टॉल कर लो तो यहाँ पर मैंने एंटर प्रेस किया एंड ये बोल रहा है कि इंस्टॉल करना है क्या मैंने यस कर दिया ठीक है तो यहाँ पर देखो जितनी जो भी चीजें थी जो बीच में रुक गई होगी ब्रोकन करते समय वो इसने इंस्टॉल कर दिया ठीक है अब मैं इसको क्लियर करता हूँ ठीक है अब मैं वापस से अपग्रेड कमांड जो है यहाँ पे रन करता हूँ इसको मैं क्लियर कर दिया मैंने एंड एपीटी यहाँ पे मैं रन करता हूँ एपीटी ठीक है एंड यहाँ पर लिखता हूँ अपग्रेड ठीक है एंटर प्रेस करता हूँ सो यहाँ पर देखो मेरा ऐसे ही कोई भी चीज जब आप इंस्टॉल करते हो अपडेट करते हो अपग्रेड करते हो ऐसे ही ऑप्शन पूछता है वो आपको आपको अपग्रेड करना है यस और नो तो यहाँ पर वाई लिखना है कंटिन्यू करना है यस प्रेस करना है ठीक है तो ये आपका अपग्रेड हो जाएगा मैं इसको अपग्रेड होने देता हूँ अब मैं दूसरा टर्मिनल ओपन कर लेता हूं बाकी चीजें आपको समझाने के लिए ठीक है सो so, आपके अपग्रेड अपग्रेड ऐसे कर लेना है एंड एक एरर रिजोल्विंग कमांड मैंने बता दिया एपीटी 
ठीक है हाइफन हाइफन फिक्स हाइफन ब्रोकन ठीक है एंड उसके बाद इंस्टॉल ठीक है तो ये कमांड क्या करेगी ये कमांड आपके जो भी ब्रोकन एप्लीकेशन हैं या फिर इंस्टॉल नहीं हो रहे हैं वो सारे इंस्टॉल हो जाएंगे ठीक है तो पहले तो ये कमांड आपको रन करके देख लेनी है ठीक है सो so, यहाँ पर मैं एक और कमांड रन कर देता हूँ यहाँ पे इसको एक और टर्मिनल मैंने खोल लिया क्लियर कर देता हूँ तो पहली जो आपकी रन रिजॉल्विंग कमांड थी एपीटी ठीक है हाइफन हाइफन फिक्स हाइफन ब्रोकन एंड ब्रोकन ब्रोकन आप लिख सकते हो ठीक है एपीटी हाइफन ब्रोकन या फिर कोई भी चीज इंस्टॉल नहीं हुई प्रॉपरली हो तो इंस्टॉल लिख दो ठीक है कोई भी चीज हो ठीक है जैसे मेरा एपीटी एंड यहाँ पे मैंने जी एडिट इंस्टॉल कर रहा था तो वो नहीं हो रहा तो मैं यहाँ पे लिखा लिखता जी एडिट एपीटी जी एडिट हाइफन हाइफन ब्रोकन ठीक है एंड उसके बाद इंस्टॉल लिख देता है यहाँ पे तो जो भी एरर था वो रिजॉल्व हो जाता है क्योंकि हमारे इसमें पहले से इंस्टॉल है तो हम ये कमांड रहने यहाँ पे रन नहीं करेंगे सो आई होप आप सभी को हाइफन हाइफन ब्रोकन का काम समझ में आ गया होगा ठीक है कोई भी चीज ब्रोकन हो गई हो तो आप ये कमांड रन कर सकते हो ठीक है एंड सबसे मेन कमांड जैसे कि आप लोगों ने देखा हमने हेल्प कमांड देखा था एंड एपीटी के अंदर क्या क्या हेल्प है मतलब एपीटी अगर आपको कमांड समझ में नहीं आ रही है तो वो भी आप यहाँ पे एपीटी हाइफन हाइफन हेल्प से समझ सकते हो ठीक है सो यहाँ पर देखो ये सारी चीजें आ गई हाइफन हाइफन हेल्प आप कैसे चीजों को इंस्टॉल कर सकते हो एपीटी इंस्टॉल ठीक है सर्च एपीटी सर्च कोई भी पैकेज सर्च करना है वो ठीक है एपीटी फुल अपग्रेड मतलब आपके सिस्टम को फुल अपग्रेड करना है तो ये कमांड यूज कर सकते हो ठीक है कोई भी चीज को री करना है तो ये कर सकते हो रिमूव करना है कोई भी चीज तो यहाँ पे रिमूव कर सकते हो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इसको क्लियर करूं मेरे पास जी एडिट इंस्टॉल है तो मैं यहाँ पे यहाँ लिखता हूं एपीटी रिमूव जी एडिट ठीक है एंटर प्रेस करोगे तो ये क्या करेगा जी एडिट को रिमूव कर देगा यानी कि हटा देगा अभी यहाँ पे पीछे में प्रोसेस चल रही है इसलिए मैं इसको नहीं करता हूं उसको बंद जब अपग्रेड हो जाएगा हमारा तब आप इस कमांड को रन कर सकते हो क्योंकि अभी वो अपग्रेड हो रहा है सिस्टम साइड में ठीक है पीछे ठीक है तो यहाँ पे कोई भी चीज इंस्टॉल करना तो ये ठीक है एंड यहाँ पे फुल अपग्रेड के लिए मैंने बता दिया अपडेट अपग्रेड का बता दिया ठीक है यहाँ से आप चीजें पढ़ भी सकते हो ठीक है कुछ कुछ जो काम किया वो मैंने आप लोगों को बता दिया अब यहाँ पर मैं इसको क्लियर करता हूँ ठीक है सो यहाँ पर हमारी नेक्स्ट कमांड है एपीटी ठीक है हाइफन हाइफन फिक्स हाइफन मिसिंग ठीक है एंड उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे कह सकते हो यहाँ पे यहाँ पे एपीटी इंस्टॉल हाइफन हाइफन फिक्स कर सकते हो इंस्टॉल पहले लगा दो आप यहाँ पे ठीक है तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या है तो कोई भी पैकेज आप इंस्टॉल कर रहे हो एंड वो इंस्टॉल नहीं हो रहा है तो आपको एपीटी इंस्टॉल हाइफन हाइफन फिक्स मिसिंग कमांड रन करके देखनी है वो पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा ठीक है तो ये एक एरर रिजॉल्विंग कमांड है जब आपको एरर आएगा तब आप इसको यूज ले सकते हो So, यहाँ पे बेसिकली मैंने तीन से चार कमांड बता दी आप लोगों को एरर रिजोल्व करने की so, यहाँ पे अगर आपके इन कमांड से भी एरर रिजोल्व नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे एक और कमांड ट्राई कर सकते हो जो कि डीपीकेजी ठीक है डीपीकेजी हाइफन हाइफन कॉन्फिगर हाइफन ए है ठीक है ये कमांड क्या करता है वो सारी चीजें कॉन्फिगर कर देता है जो कि आपके सिस्टम में कॉन्फिगर नहीं अगर मैं एंटरप्रेस करूंगा बैकेंड में जो प्रोसेस चल रही है उसकी वजह से एरर आ जाएगा आप लोग इसको ट्राई लेके देखना जब आपको एरर आए तब ठीक है तो ये सारी चीजें कॉन्फिगर कर देगा जो कि डीपी के जी से रिलेटेड होगी एंड उसके बाद अगर फिर भी नहीं हुआ तो आप यहाँ पे कमांड रन कर सकते हो एपीटी क्लीन ठीक है ये कमांड सबके लिए है जब आपको एरर आए तो एपीटी क्लीन यहाँ पे लिखोगे एंटरप्रेस करोगे तो अभी भी बैकएंड में जो प्रोसेस चल रही है उसकी वजह से एरर आ रहे हैं तो एपीटी क्लीन के वजह से आप जो भी कैशे हैं या फिर वो चीजें जो कि आपके काम की नहीं है वो क्लीन हो जाएगी मतलब जिनकी वजह से एरर आ रहा है वो क्लियर हो जाएगा क्लियर हो जाएगा टोटल ठीक है सो so, एपीटी क्लीन भी आप यूज कर सकते हो अगर आपका एरर रिजोल्व नहीं हुआ है सो so, यहाँ पर अगर आपका एरर रिजोल्व नहीं हुआ है तो आप एक और कमांड यूज कर सकते हो आर एम हाइफन आर एफ ठीक है यहाँ पे बैक स्लैश यहाँ पे वॉर लिव ठीक है एपीटी एंड लिस्ट ठीक है एंड बैक स्लैश लिख के यहाँ पे आपको स्टार लगा देना है तो स्टार से क्या होगा एंड स्टार किस लिए यूज हो रहा है यहाँ पे स्टार इसलिए यूज हो रहा है स्टार का मतलब इसके अंदर की जितनी भी फाइल्स हैं मतलब वो 
वो फाइल्स जो कि आपके एरर डाल रही हैं एरर आ रही है जिनकी वजह से वो फाइल्स हटा देगा ठीक है एंड ये लोकेशन के अंदर जाके ये इसको डिलीट कर देगा सारी फाइल्स ठीक है सो so, आप सभी को ये चीजें कर लेनी है जब भी आपके पास एरर आए ठीक है अभी ये पूछ रहा है मैंने एंटरप्रेस किया तो बोल रहा है आपको डिलीट करना है तो मैं यहाँ पे यस लिख वाई लिखा मैंने और उसने डिलीट कर दिया ठीक है सो इतने कमांड्स हैं जिनके वजह से आप एरर अपने रिजोल्व कर सकते हो कभी भी फ्यूचर में अगर आपको एरर आए तो आप इन कमांड्स का यूज कर सकते हो सो आई होप गाइस आप सभी को ये सारे कमांड्स क्लियर हो गए अब मैं एक और कमांड बता देता हूँ आप लोगों को कि अगर हमको आईपी एड्रेस देखना है अपने सिस्टम का तो हम कैसे देख सकते हैं तो यहाँ पर एक कमांड होती है आई एफ कॉन्फिक ठीक है तो यहाँ पर एंटरप्रेस करोगे तो आपको आपका आईपी एड्रेस दिख जाएगा जैसे मेरा आईपी एड्रेस ये दिख रहा है यहाँ पे ठीक है ये आईपी एड्रेस है ठीक है ये आईपी वी सिक्स है मतलब वर्जन सिक्स है ठीक है एंड यहाँ पर ये मैक एड्रेस है मेरे सिस्टम का इथर के अंदर ठीक है एंड आई नेट सिक्स के अंदर आईपी वी सिक्स एंड आई नेट के अंदर आईपी वी फोर ठीक है सो so, यहाँ पर आप आईपी एड्रेस अपने देख सकते हो तो इन कमांड से ये आपके लिए यूजफुल रहेगी सारी कमांड ठीक है एंड हमारा सिस्टम इस बैकएंड में अपग्रेड ही हो रहा है तो आपका भी ऐसे अपग्रेड होगा ठीक है ये हंड्रेड परसेंट हो गया है लेकिन अभी इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा ठीक है एंड अगर आपको विंडोज के अंदर यही चीजें देखनी है जैसे यही आईपी एड्रेस देखना है तो मैंने बता रखा है फिर भी मैं बता देता हूँ विंडोज में अगर आई देखनी है तो कैसे देख सकते हो आप लोग सो विंडोज में यहाँ पर हम देखते हैं आई कॉन्फिक ठीक है सो so, यहाँ पर देखो हमारी आईपी एड्रेस प्राइवेट आईपी एड्रेस ठीक है यहाँ पे हमारी प्राइवेट आईपी एड्रेस दिखती है टर्मिनल पे ठीक है एंड मैक एड्रेस के लिए भी मैंने बताया था वो वीडियो जाके चेकआउट कर लेना मैक एड्रेस कैसे देखते हैं हम लोग सो वॉरियर्स ये थे हमारे कुछ कमांड्स जो कि आपको कम्प्लीट इथिकल हैकिंग है साइबर सिक्योरिटी फील्ड में या फिर साइबर सिक्योरिटी लर्निंग की जर्नी में आपके काम आएंगे ठीक है सो जितने भी कमांड्स आपके काम के थे वो सारे मैंने बता दिया है अब यहाँ पे बहुत एडवांस है जो कि आपके अभी काम के नहीं है हम वो चलते चलते सीखेंगे ठीक है सो so, आपको क्या करना है इन कमांड्स को प्रैक्टिस करना है आप अच्छा सा नोट्स बनाना है दोनों वीडियो के पार्ट वन के जो मैंने पहले बना रखा है एंड ये पार्ट टू के भी सारे नोट्स बनाना है तो आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा आप मास्टर हो जाओगे लिनक्स में ठीक है इसके अलावा भी जो चीजें हैं लिनक्स के बारे में वो मैं आपको बताता चलूंगा प्रैक्टिस के दौरान आने वाले लेक्चर्स पे मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वहीं पे मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा लेकिन ये कुछ बेसिक्स कमांड थे सो आई होप आप सभी को वीडियो हेल्पफुल लगी होगी एंड अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब मत करना मत भूलना एंड शेयर करना भी मत भूलना सो so, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय